Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, c'est lundi, c'est euh, ça se voit que c'est les vacances, là on voit des enfants et tout dans les studios, c'est super bien. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est lundi, donc nous sommes le 24 octobre, c'est parti pour votre grand forum, votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h30. Avec plusieurs petites nouveautés aujourd'hui, je vous dis que ça. Bon, alors pour l'heure, j'accueille celui qui est arrivé à l'heure. Il s'appelle Yasser Malek. Comment ça va Yasser Bonjour. Voilà, <rire> bon, c'est celui-là. Celui-là, voilà, c'est ça. <rire> bonjour Yasser. Bonjour Christophe. Alors bonjour je ne cache pas que ça va être tous. compliqué aujourd'hui parce que les deux chroniqueurs aujourd'hui s'appellent Yasser. Donc... Alors on fait comment Yasser, bah je ne sais Yasser pas. L, Yasser M euh... Yasser Malek, en tout cas délégué hospitalier Toujours avec nous bien sûr, en ce lundi Ravi de te revoir Yasser euh, Plaisir euh, partagé Quel Christophe. est ton programme pour toi Alors ton coup de cœur, on va parler d'une fondation Qui va faire bientôt parler d'elle encore malheureusement Oui, la fondation euh, L'Abbé Pierre Oui. Donc pour euh, toutes les personnes qui sont euh, Sans abri ou mal logées Donc, Très bien, on euh, écoutera C'est une catastrophe le... en France Bien sûr on écoutera d'ailleurs le, le spot euh, oui. tout à l'heure de, de cette fondation Abbé Pierre et cet appel au secours qui date hein, quand même de oui. 54 je crois sur Radio euh, Luxembourg à l'époque. Ouais, tu vois ça les choses euh, on est en 2016 et les choses n'ont pas évolué. Enfin, quand même un peu parce qu'il y a une meilleure prise en charge en tout cas grâce notamment à cette association là mais il euh, y a de plus en plus de gens qui sont euh, mal logés et beaucoup de gens se retrouvent à la rue sans ça. solution. Alors, euh, ton avis tranché alors mon avis tranché euh, devrait peut-être se faire parler de lui. Euh, je vais parler euh, de la hijama mais surtout des contre-indications. De la hijama, qu'est-ce que la hijama Alors c'est une euh, ça fait partie de la médecine prophétique, euh, j'expliquerai justement rapidement ce que c'est. Mais je rentrerai surtout dans le détail des contre-indications parce que je ne suis pas un spécialiste de la hijama mais euh, ce qui moi m'intéresse et ce qui me fait peur c'est euh, les éventuelles conséquences de la hijama surtout lorsqu'elle est pratiquée par des gens qui ne sont pas initiés ah, l'habilité pour le faire exactement ouais. très bien on y reviendra évidemment et puis notre invité aujourd'hui alors je sais pas si tu connais Snapchat un peu Yasser alors Snapchat je l'ai découvert euh, grâce à Sofia ouais. enfin, je connaissais mais bon c'est vrai que c'est plutôt un truc de, de jeune euh, mais bon euh, écoute je connais euh, j'utilise un petit peu notamment le dimanche pour parler euh, santé mais ouais. pas plus que ça Très bien d'ailleurs je vous invite euh, puisque tu parles de parler santé à aller voir une vidéo qu'on vous a mis sur le Facebook de la radio la première vidéo faite organisée par euh, réalisée pardon par euh, l'association A2S euh, sur euh, la crise cardiaque la crise cardiaque donc très bien vous allez voir c'est bien fait euh, donc allez voir sur, euh, sur la page Facebook France Magrebdo, on va la hier Oui, euh... 10h51 précise Exact, voilà, attends, <rire> on aime la précision ici Mais, évidemment. Merci en tout cas Christophe d'avoir partagé cette vidéo Ah bah normal, attends, quand il y a des bons trucs On les partage, et un autre Yasser Entre dans les locaux à l'instant même Yasser Loiti qui est avec nous en ce lundi Que l'on salue, le temps qu'il s'installe évidemment Et Yasser Loiti, Yasser Malek sont avec nous aujourd'hui Alors je disais donc deux petites nouveautés Une petite nouveauté et pas des moindres un numéro de téléphone particulier pour joindre le grand forum aujourd'hui. Enfin, à partir d'aujourd'hui, pardon. Un 0 hein. Ah. Ah oui. Ah. Alors ça. Ça va faire des envies à la radio. C'est ça. <rire> Mais c'est que pour le grand forum, je vous le précise. Ah d'accord. <rire> Donc notez-le bien, euh, puisque vous allez vous en servir à, à plusieurs reprises, notamment pour réagir aux avis tranchés. Voilà. Et ah. puis euh, aussi pour réagir au sujet que nous avons évoqué ensemble. 01 40 33 9000. Il n'y a pas plus simple. 01 40 33 9000. Le numéro de téléphone aussi que vous pouvez composer depuis l'étranger parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent à l'étranger donc l'occasion leur est donnée de nous appeler le double 033 1 40 33 9000 ou 40 33 90 00 si vous voulez évidemment. L'ami Yasser Loati Pas encore. Il presque, arrive Presque. Presque. Bon, et eh ben écoutons. Oh, eh ben, euh, Détends-toi, fais comme chez toi mon ami. Euh, on va commencer euh, par le zapping dans un instant Le temps de vous donner quelques sujets que nous allons aborder aujourd'hui On va parler des migrants évidemment Qui ont commencé à quitter les fameux camps euh, De la honte de Calais euh, Démantenés par les autorités françaises euh, On écoutera donc euh, tout à l'heure euh, Beaucoup de questions autour de l'attitude britannique euh, Qui accueille au compte goutte hein, Des mineurs isolés Et puis euh, nous parlons aussi des occidentaux Avec les Irakiens accentuent encore l'offensive sur Mossoul euh, contre, Daesh, contre Daesh Et puis polémique entre le Bagdad et la Turquie euh, nous y reviendrons donc euh, tout à l'heure de tous ces sujets, vous serez invité à les commenter. Donc euh, avant de connaître le programme de Yasser Lwati, on va tout de suite commencer, si vous le voulez bien, par le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, avec hier soir le témoignage d'une Française partie en Syrie rejoindre son mari à Raqqa, au fief, le fief de Daesh. Euh, elle a décidé de témoigner après avoir fui la Syrie et Daesh. J'ai remarqué aussi qu'il tuait n'importe qui, il tuait tous les gens qui étaient... Contre leurs idées, contre leurs paroles. Quand on était contre quelque chose, de ce qu'ils approuvaient eux, 
eh ben, il tuait la personne. Que ce soit un Syrien ou un Français, il tuait. Elle décide de fuir Raqqa sans son mari, mais avec des Français qui, comme elle, s'étaient ralliés à Daesh. Ils arrivent dans un autre fief djihadiste, El Bab, à passer les Dounos. Ramenée de force à Raqqa, elle est jetée en prison par les djihadistes. Il y avait plusieurs Françaises, des Turcs, des Syriennes qui voulaient aussi partir et qui étaient en prison comme nous. Leur comportement avec nous en prison n'était pas correct, était limite un peu, était pas un peu mais beaucoup barbare. C'est-à-dire ils nous frappaient, ils nous nourrissaient mal. Ce matin, si on reparle, l'invité, le maire de Maux, Jean-François Copé, également candidat aux primaires de la droite, ne sait pas et piégé par une question d'un auditeur, ne connaît pas le prix du pain au chocolat. Michael, Michael sur Facebook, la page européenne de Facebook, de vous sens Facebook Live dans, dans quelques minutes. Combien coûte un pain au chocolat Jean-François Copé. <rire> Écoutez, ça me fait plaisir parce que si on ne m'avait pas parlé de pain au chocolat, je l'aurais fait moi-même, hein, franchement. Donc je suis très content de ça. Écoutez, je n'ai donné, donné aucune idée aucune de combien idée. coûte un pain au chocolat. Mais, mais combien ah, ça débat avec ça Julie. Dépend, ça dépend des, ça des, dépend des, des gens, évidemment. Ça dépend des détails. Non, écoutez, ça dépend des détails. Je pense que ça doit être aux alentours de, de, de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là Non, 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 plus non, que non, ça. Oh là, 1,10€, 1,30€. Si vous avez chez Pierre Hermé, c'est 2,20€. Je ne sais ah pas, c'est 1,50€. Écoutez, je vous avoue, je ne vais pas en acheter très souvent parce que, comme vous pouvez l'imaginer, il faut faire un peu attention. C'est un peu calorique. Mais je voudrais juste vous dire une chose. C'est qu'on me fait souvent la remarque. On poursuit ce zapping avec un retour sur l'émission politique de France 2 jeudi soir qui d'ailleurs a fait en termes d'audience la pire audience depuis plus de 5 ans en matière d'émission politique. Euh, en effet, euh, pas Pujadas, pardon, euh, euh, Léa Salamé recevait Bruno Le Maire, candidat aux primaires de la droite, vous le savez, qui a du mal à distinguer le voile et la burqa. Écoutez plutôt. Euh, L'interdiction du voile dans l'espace public. Vous avez dit qu'il fallait interdire certains vêtements, alors dans plusieurs endroits, dans le RER par exemple, euh, on n'a pas très bien compris. Moi le premier, il y a un tweet qui illustre l'incompréhension. Euh, ainsi, il faut instaurer une police des vêtements, demande ce téléspectateur. Euh, c'est pas du tout une attaque, c'est juste une demande, de, une sorte de droit de suite. Est-ce que vous pouvez préciser quel voile vous voulez interdire dans l'espace public Est-ce que, comme d'autres dans votre famille politique, vous réfléchissez à interdire le simple voile, par exemple Non. Je sais, ça n'était pas clair tout à l'heure. Oui, bien sûr. Plus on peut apporter de la clarté dans le débat politique, mieux c'est. Je pense que la multiplication des niqabs dans l'espace politique est une difficulté. Public, vous voulez dire. Dans l'espace public, pardon. Est une difficulté. Et est vécue par beaucoup de Français comme une agression. Je pense que sur la burqa, la loi n'est pas appliquée et qu'il faut durcir le texte. C'est une contravention, je propose que ça devienne un délit. Et oui, j'estime, et ça c'est ma conception de la société française, que nous sommes une société dans laquelle il y a des us, il y a des coutumes, et que dans ces us et coutumes, le comportement vestimentaire en fait partie. Et Mais par conséquent, dans le RER, par exemple, qu'est-ce qu'on peut changer Si vous avez demain une loi qui estime que le port du niqab est considéré comme une provocation dans l'espace public, on en tirera les conséquences, on va débattre de ça. Moi je vous dis simplement ce que je ressens aujourd'hui, de la société française et des Français qui disent la multiplication des niqabs dans l'espace public, et en particulier évidemment à l'université ou dans les hôpitaux, pose une difficulté. Bruno Le Maire, pour que les choses soient claires, la kippa par exemple est-elle un signe ostentatoire d'appartenance religieuse qui pourrait être interdit euh, aussi Non. Non, je... Enfin, donc, donc on va fixer une, attendez, une ligne... Euh... L'intérêt du débat donc, pardon, politique... Pardon, la que les musulmans... Ou... Non, pas du tout. L'intérêt du débat politique va être justement de poser sur la table ces discussions qui ont lieu le dimanche dans la famille ou entre amis, mais qui n'ont pas lieu dans l'espace public. Là, c'est votre avis. La oui kippa, oui, dans le métro, le voile, non Je... Pourquoi est-ce que vous déformez mes propos Bah Non, vous me posez la question parce que vous n'êtes pas assez Pourquoi précis. est-ce que vous déformez mes propos Je suis plus précis que vous. Alors, dites-moi. J'ai dites pas dit voile, j'ai dit niqab. Ça n'est pas la même chose. Et sur des sujets aussi sensibles, j'aimerais qu'on fasse attention aux mots que je prononce. Donc je dis simplement kippa, oui, le que le niqab, non. Le niqab, non, voilà. à mon sens, mais je n'ai pas la vérité révélée sur ce sujet. Si on veut une loi... Il faut un débat. Et ce débat, pour le coup, ça ne fera pas l'objet d'une ordonnance à l'été 2017, ça fera l'objet d'une discussion. Mais je préfère, pour la sérénité de la société française, que ce débat qui a lieu aujourd'hui dans des groupes privés ait lieu dans l'espace public, qu'on puisse en discuter sereinement pour dire ce que nous acceptons et ce que nous n'acceptons pas. Et pour finir ce zapping, un problème visiblement concernant la municipalité d'Argenteuil puisqu'une élue a été destituée pour avoir réagi à des propos islamophobes d'une collègue. Réponse du maire, 
puis de l'intéresser. Tout le monde dans, 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 dans ma liste avant les municipales avait signé une charte d'éthique et dans cette charte il était dit notamment qu'il fallait une bonne entente entre, entre chaque colistier. Elle a enfin les règles et, euh, dans, 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 dans Facebook cet été au, au début juillet. Je l'avais déjà averti au mois de juin. Je ne je, je suis pas dans une cour de maternelle, je suis le, le, le patron d'une équipe qui est là pour reconstruire Argenteuil. Il y a des choses qui ne sont pas tolérables. Je trouve que c'est injuste parce que quand, quand, quand dans une municipalité, quand deux personnes ont fauté, euh, on sanctionne les deux. Donc moi je me retrouve aujourd'hui euh, sanctionné pour, pour des faits et euh, ma collègue n'est pas sanctionnée. Donc pourtant, elle a tenu des propos quand même racistes et islamophobes sur Facebook que j'ai condamné. Donc euh, je confirme, j'assure. Voilà pour ce zapping, ma foi, assez rigolo aujourd'hui. Euh, Yasser Loati, comment ça va euh, Ça allait bien jusqu'à ce que je m'attaquais <rire> le zapping. Alors, là, je suis, euh, déjà qu'il fait pas très beau de voir, on n'a pas le moral euh, au clair. fixe. Oui. Là, franchement, je... Mais bref. Bon, c'est quoi qui fait le plus rire en fait Non, franchement, il n'y a rien qui fait rire. Hein. C'est vraiment inquiétant. On, ouais. on est vraiment en train de se dire, le pays est en train de couler et les, et les gars, soi-disant en manette, sont en train d'accélérer pour arriver au fond. Quoi. Bon, on connaîtra ton programme dans un instant. Donc, Yasser Loati, Yasser Manek qui sont avec nous aujourd'hui. Deux Yasser, oui, oui, on va gérer, vous inquiétez pas. <rire> Merci d'être avec nous, euh, au sec en tout cas, on est bien. Avec aujourd'hui pour nous accompagner, Yasser Malek, délégué hospitalier, et Yasser Loiti, toujours aussi militant plus que jamais. Euh, bien sûr avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans cette émission du Grand Forum. Alors vous savez hier que je suis très attendu par euh, par certains supporters marseillais puisque <rire> n'est peu n'a prouvé que je suis un grand et fervent supporter du PSG. Forcé de constater qu'hier nous n'avons absolument pas été à la hauteur en matière de, de match hier. En fait c'était ça correspondait finalement au match au résultat final, c'est-à-dire un match nul euh, dans tous les sens du terme. D'ailleurs c'est ce que nous a fait remarquer un auditeur sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Abdel Dorleur a cela dit remarqué quand même que Marseille renaissait un petit peu, euh, remarqué, ne pouvait pas tomber plus bas. Christophe, salut mes amis, auditeurs, auditrices, Abdel Dorléan. En voilà Christophe, je viens regarder le match PSG Marseille. Bien, ça me paraît intéressant hein, pour Marseille. Euh, Paris s'est bien battu, a dominé, certes, mais on a retrouvé de, de la vigueur et puis de, de la combativité du côté de Marseille. Ça laisse présager un bon avenir et puis quand même faire 0-0 au parc, c'est pas donné à tout le monde. Donc je voulais dire bravo Marseillais n'ont pas démérité les, les joueurs du PSG, mais franchement, euh, ce Marseille-là commence à être intéressant. Hein, vraiment, il, il se bat à l'extérieur, à Paris. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment bien. Voilà, bon bah dommage pour euh, pour Paris, mais je pense que ça va galvaniser euh, l'équipe de Marseille avec un Rudy Garcia euh, exceptionnel, toujours à grande classe. Euh, et j'espère que il va y avoir des bonnes choses par la suite. Bon voilà, je termine sur ce sujet-là. Maintenant, je vais parler assez rapidement, Christophe, sur le, ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc, euh, à cause euh, de ces pays occidentaux et des États-Unis, euh, je viens de regarder un reportage, l'exode de, de, de tous les, les de, 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 des Arabes qui viennent du monde entier, de partout, de par la mer, et qui meurent, qui meurent sans cesse là. Donc, comment pouvez-vous vous regarder dans une glace, Monsieur Hollande, Monsieur Bush, Monsieur Obama et tous ceux qui, 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 qui on va dire, qui qui baignent dans, ce, dans cette politique de, de, de meurtrier. Donc moi, je ne comprends pas comment vous faites pour, pour dormir, messieurs. Donc euh, réfléchissez bien à toute cette exode qui vient, qui vient de tour à tour et jour à jour dans votre pays et qui, 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 qui crie famine. C'est vous qui allez provoquer tout ça. Et maintenant, vous continuez à bombarder. Et vous bombardez tout le temps, que ce soit en Syrie, en Libye, à Alep, en Irak. Vous continuez votre massacre avec des dommages collatéraux, des, des pauvres innocents qui sont tués tous les jours. Regardez-vous bien dans la glace, dormez bien. Mais un jour, vous disparaîtrez de ce monde-là. Il faudra rendre des comptes à celui qui vous gouverne où il y a une vraie justice et non pas ici sur la terre. Mes amis, c'était un petit un petit message d'Abdel Dorlé. En Christophe, mes amis, passez une bonne nuit. Au revoir. Oui, bah, on va attendre un petit peu pour la nuit en tout cas. Merci beaucoup Abdel pour euh, le message sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Je rappelle que vous allez pouvoir nous appeler sur un numéro depuis euh, donc euh, en service depuis aujourd'hui pour le Grand Forum. Un numéro non surtaxé, donc le 01 40 33 9000 pour nous joindre et notamment réagir aux avis tranchés. Alors quel sera ton avis tranché, mon ami Yasser Loiti Le patriotisme. Ah. Le patriotisme à deux francs. Très bien, ça donne envie. Le coup de cœur Le coup de cœur, on verra. <rire> ah, il n'est pas encore décidé ou et Il est en cours de préparation. Ah, il est en cours de préparation, très bien. Euh, à 17h, est-ce que. Oui, je vous, je, en fait, je t'ai demandé tout à l'heure, Yasser oui. Malek, si tu connaissais Snapchat, mais tout ça pour te dire, euh, je t'ai pas donné la finalité, en fait. Non, mais j'avais compris que tu avais un invité. Voilà, c'est ça, qui est. Qui s'est lui sur Snapchat, c'est ça un, Mais non, mais qui a fait sa carrière sur Snapchat, carrément. Mmh. Euh, vous connaissez Zaki19, tous les deux 
Non. 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 Bon, euh, je suis sûr que le petit garçon qui est en face de moi connaît Zaki 19. Peut-être, en tout cas. Euh, Zaki 19, c'est quelqu'un, c'est un jeune, en fait, qui euh, s'est euh, révélé sur Snapchat. Et il sera avec nous donc tout à l'heure à 17h pour nous parler un petit peu de lui, de son actualité, et surtout de sa présence au projet Amana, de la soirée qui aura lieu vendredi 28 octobre à l'espace euh, Chevreuil à Nanterre. Euh, pour une soirée donc euh, dont les recettes seront euh, euh, reversées donc au projet d'une école à Montpellier, le projet donc Amana. Vous avez certainement entendu parler, messieurs, le projet Amana. Oui. Oui. Euh, un projet avec une école euh, trilingue, c'est ça C'est ça. Du côté de, de Montpellier, donc euh, visiblement euh, une soirée humoristique sera organisée donc ce 28 octobre à Nanterre avec une pléiade d'artistes, notamment Bayou, euh, Nounours et plein d'autres, bien entendu, dont notre ami donc Zaki 19 qui sera avec nous euh, tout à l'heure. Alors, euh, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est d'entrer directement dans le bain. On y va, c'est parti pour les avis tranchés, messieurs, on est prêts Oui. Bon, alors, on va commencer par euh, notre ami Yasser Malek. Allez, c'est parti pour son avis tranché d'aujourd'hui. Alors, euh, donc, mon avis tranché concerne euh, la hijama, mais surtout ses contre-indications. Alors, petite définition rapide. Euh, la hijama, c'est une méthode thérapeutique très utilisée dans la médecine prophétique et permettant de soigner de, soigner de nombreux maux. C'est une méthode d'extraction du sang pardon, de la surface de l'épiderme à l'aide de ventouse. Elle peut aussi être réalisée à sec, c'est-à-dire sans les petites incisions superficielles. Elle consiste à effectuer donc des petites incisions superficielles sur la part, sur une partie bien précise, et euh, on y place donc une ventouse et à l'aide d'un appareil, on en ressortira l'air afin de créer un vide qui permettra au sang de sortir plus facilement. Euh, on peut notamment euh, placer plusieurs ventouses sur le corps. Euh, ce remède faisant partie de la Sunna a été reconnu par l'OMS en 2004 et donc euh, comme médecine qui soigne. La hijama est une technique de soins donc efficace, peu coûteuse, facile à, à mettre en œuvre et dénuée d'effets secondaires lorsqu'elle est effectuée dans les règles de l'art. Et là je vais insister sur cette partie là. Euh, parce que c'est le but de mon avis tranché euh, l'objectif pardon la pratique de cette thérapeutique nécessite un minimum de connaissances en anatomie et en physiopathologie c'est à dire des sciences auxquelles tout le monde ne peut pas prétendre il est donc nécessaire de respecter certaines règles et de maîtriser les techniques qui nécessitent donc d'être effectuées par des praticiens formés tels que les médecins étudiants en médecine Or là, je mettrai un bémol. Et certains professions de ce, certaines professions de santé, comme les infirmières notamment, qui peuvent pratiquer la hijama en toute légitimité. Donc la deuxième partie, c'est les contre-indications. Donc c'est contre-indiqué dans plusieurs cas. Je vais en citer quelques-uns, notamment l'ulcère euh, dermatologique, le DEM, lorsqu'il y a une, une altération de l'état général, donc lorsque les patients sont euh, sont pas bien euh, à cause de éventuellement d'un état infectieux aigu comme la grippe ou la fièvre, en cas de mauvais état cutané, en cas de diabète, euh, en cas de plaie, de varice, d'eczéma, de DEM des membres euh, d'un des membres, et notamment chez certains patients susceptibles de faire une hémorragie spont spontanée ou prolongée à la suite d'un traumatisme. Elle est également contre-indiquée chez, pa chez les patients atteints d'hémophilie, de cancer, porteurs de pacemakers, dialysés ou les gens qui sont sous anticoagulants. Les anticoagulants, c'est les médicaments qui permettent de fluidifier le sang. Le docteur Haït Mohamed Maloud, dans son livre « La hijama fondament, technique et conseil », nous dit que la hijama reste un... Reste une technique de soins complémentaire, soumise aux mêmes exigences de sécurité que les autres médecines alternatives, et donc elle doit se pratiquer dans la plus grande des rigueurs scientifiques possibles. L'hygiène, prise en compte de la, mal de la maladie du patient, de son traitement, précaution et mise en garde. Si je prends un exemple, s'il y a un patient qui est asthmatique et qu'il fait une crise d'angoisse pendant la hijama, et que ça provoque chez lui une crise d'asthme, que feriez-vous s'il n'a pas de ventoline sur lui Donc en fait... L'interrogatoire du patient est une étape primordiale afin de ne pas se retrouver à appeler le 15 en urgence. Et je terminerai par ce hadith de donc euh, sahih de Omar ibn Shu'aib, paix sur lui, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque s'adonne à la médecine sans connaître les enseignements assumera l'entière responsabilité. » Donc lorsque vous faites hijama, ça ne pose aucun souci. Mais faites juste attention à qui l'a fait parce qu'aujourd'hui, on sait que n'importe qui peut 
se, euh, se proclamer spécialiste de la hijama et euh, les conséquences peuvent, peuvent être dramatiques. Voilà Christophe. Réaction si vous le souhaitez, 01 40 33 9000 pour euh, réagir à ce tapis tranché de Yasser Balek sur le hijama et sur... Euh, ces pratiques un petit peu, enfin, des, pratiquées par des pseudos, euh, gens qui, qui connaissent. Alors, Yasser Loiti, sur la hijama, d'abord, euh, tu connaissais euh, De nom, ouais. Ouais. Mais euh, jamais pratiqué, jamais vu. Enfin, je, c'est vraiment un sujet que je maîtrise pas. Donc, euh, je laisse les experts parler, comme disait Yasser à l'instant. Ah, voilà, Yasser Balek, donc, euh, pour euh, le hijama. Mais c'est, c'est vraiment, euh, Yasser, c'est vraiment. Euh... Ah, enfin, c'est vraiment de plus en plus courant, je veux dire que. En fait, aujourd'hui, t'as de plus en plus de personnes qui euh, qui font des formations. Ouais. C'est un petit peu comme quelques sujets qu'on a abordés, pas par moi, mais par d'autres personnes de l'équipe. Et euh, le problème reste toujours lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, il faut s'assurer que la personne est spécialiste. Et aujourd'hui, t'as des gens qui forment les gens sur la hijama, ils forment donc des néophytes, peu importe qui. Et ces gens-là, à leur tour, bah, pratiquent la hijama. Il y a un but lucratif. Pas chez tout le monde, mais en tout cas chez certains, oui. Et le problème, c'est que moi, ce que je recommande, c'est juste, si vous devez faire la hijama, faites en sorte que la personne soit diplômée, donc certifiée, et de préférence avec un cursus médical, pour éviter toutes les, toutes les dérives en cas de complications. Parce que c'est bien beau de faire la hijama, mais s'il se passe quelque chose et que vous, êtes, vous n'êtes pas médecin, par exemple, vous n'êtes pas formé à je sais pas, une crise cardiaque, à une crise d'asthme, qu'est-ce qu'on fait et euh, aujourd'hui, il y, a eu, euh, il y a eu plusieurs cas en France, et pas que en France, où il y a eu des complications graves. Donc en fait, euh, il est là le problème. Il est que n'importe qui peut euh, se prétendre à... C'est comme si, je prends un exemple simple, un... et là je vais partir d'un grand chirurgien, donc quelqu'un qui est diplômé, ouais. qui montre à des gens qui n'ont jamais fait médecine comment faire une chirurgie. Alors oui... Euh, c'est on... un petit peu embêtant. Marc, c'est oui vrai que le monde politique aujourd'hui fait un peu... Enfin, c'est, ça rentre dans ton avis tranché. Et il y a beaucoup de gens, notamment dans les politiques, qui n'arrivent même pas à connaître le, le terme en plus qu'ils emploient. C'est exactement hein, ce que tout à l'heure, on dire tout à l'heure. Bruno Le Maire, le cab et le voile. Euh... Bon, voilà. Il aurait été intéressant de lui poser une question ouverte. Qu'entendez-vous par Nicab Oui, c'est ça. Mais bon, je ne sais mais pas les, sur qui les gens, sorti. M- Oui, mais déjà, il, il fallait le mettre face à, sa, face à sa connerie. Et c'est dommage. Hichem, qui nous appelle au 01 40 33 9000. Bonjour Hichem. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour Hichem. Hichem. Vous nous appelez d'où Hichem Des Ulysse. Des Ulysse, très ah, bien. Bon, hein. Alors, Hichem. Alors moi, j'appelais, c'était pour savoir justement comment reconnaître les bons des mauvais. Ah. Sur ce Alors... sujet-là de, de, de l'hijama, parce que je veux en faire une, moi, mais il y a tellement de, de, de personnes. Et après, il y a les amis qui disent, bah lui, il est bon, moi, ça a bien marché sur moi. Donc, euh, voilà, nous, comment on fait pour savoir qui est diplômé, qui est bon, qui est pas bon Voilà une bonne question qu'elle est posée par Hichem. Merci, Hichem. De rien. Ciao, ciao, à bientôt. Alors, comment on fait pour repérer les bons Très bonne question. Bah, effectivement, déjà, le bouche à oreille, lorsque vous avez plusieurs personnes qui, euh, qui ont fait le hijama chez quelqu'un, bah... Ça permet déjà de faire un, un premier tri. Mmh. Après, moi, ce que je conseille euh, à mon petit niveau, c'est de, de se renseigner sur la personne qui le fait. Donc, euh, c'est de savoir quel diplôme il a, tout simplement. Donc, euh, avec preuve à l'appui, parce que on donne pas son corps à n'importe qui. Je pense que personne n'irait dans un bloc de chirurgie avec euh, je ne sais qui euh, au scalpel. Donc, c'est un <rire> petit peu la même chose. Voilà, il faut se renseigner sur, sur qui fait quoi. Et, 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 et ne serait-ce que dans, dans les mosquées... Bon, il y, y, y a tout et n'importe quoi dans les mosquées, mais, mais euh, c'est, c'est, c'est de se renseigner auprès de gens, de gens sérieux et diplômés. Très bien. Alors, maintenant, si vous voulez réagir à l'avis tranché de notre ami Yasser Loiti, mais faut-il encore l'écouter avant de réagir Vous pouvez nous appeler évidemment après au 01 40 33 9000 Yasser Loiti, le patriotisme. Eh oui, alors ça va être un petit peu rapide aujourd'hui. C'est concernant bah, cette euh, surenchère patriote de, de la droite, de la gauche, l'amour de la France. Et c'est comme la laïcité, en fait, c'est toujours sur côté, c'est toujours, quand on s'en sert, c'est toujours contre certains. Donc le patriotisme aujourd'hui, c'est contre les Arabes et les Noirs. Sauf qu'il s'avère qu'il y a quelques jours, on apprenait que Marine Le Pen avait secrètement rencontré le chef des renseignements émiratis qui lui aurait déclaré « Nous vous soutiendrons dans votre course à la présidentielle ». Alors, moi ce qui me surprend, c'est qu'on a une Marine Le Pen qui vous parle de patriotisme, de défense des intérêts de la France, qui vous parle au nom du peuple, mais qui n'hésite pas à aller emprunter de l'argent auprès des Russes, 9 millions d'euros en 2014, qui sollicite la Banque Nationale d'Abu Dhabi pour 2,5 millions d'euros, et a cité un de ses cadres qui dit carrément, nous avons sollicité des prêts dans 45 pays, dirait-il, worldwide. Alors moi ce qui me surprend encore une fois, c'est que personne n'ose dénoncer cette supercherie de la, de, du Front National, 
Quand on voit en même temps le livre qui, euh, qui est paru, qui s'appelle Nos très chers émirs, et qui vous, qui vous montre que des députés sollicitaient l'ambassadeur du Qatar pour des chaussures, pour des chemises, pour ma mère qui doit aller en vacances ou à sa maison de retraite ou je ne sais quoi. Et tout d'un coup, on voit bien que la convergence des intérêts se fait toujours vers des intérêts étrangers. Alors la question qui se pose maintenant, si maintenant, euh, Mario, euh, pardon, si maintenant Marine Le Pen est capable de vendre son parti politique au plus offrant, alors qu'elle n'est même pas encore arrivée au pouvoir, qu'est-ce qu'il en sera le jour où elle arrivera véritablement au pouvoir il faut quand même regarder ses prises de position et elle a, étant donné que personne que le ridicule ne tue pas, ne tue pas pardon, et qu'elle n'a pas peur de se ridiculiser, personne n'oublie ses déclarations de 2015 quand elle disait qu'il fallait encourager le maréchal Sisi, cet homme courageux. Et bien oui, bien sûr, quand il a tué 4000 personnes et rempli les geôles égyptiennes ainsi que ses cimetières de ses propres opposants politiques, on voit bien que pour Marine Le Pen, un bon arabe ou un bon musulman est un musulman en tôle ou au cimetière. Alors, maintenant, j'aimerais me retourner vers le reste du spectre politique français. C'est beau, beau taper sur le Front National, la supercherie, elle est avérée maintenant avec ses financements russes, émiratis, et apparemment même en Inde, ils ont redemandé de l'argent, comme quoi ils sont tous en chien d'argent en ce moment. Bah, il ne faut pas oublier aussi les financements libyens de Nicolas Sarkozy, les réseaux africains de Manuel Valls, pour vous montrer encore une fois que la France est véritablement un pays à vendre. Ce n'est pas un pays à vendre à cause de son peuple, ni de ses arabes, ni de ses quartiers populaires, ni de ses musulmans, ou quoi que ce soit. Ce sont véritablement ceux qui sont à la course au pouvoir, qui ont mis la France aux enchères. Donc maintenant, je me retourne vers le Front National pour lui demander, vous clamez maintenant être le, par, le premier parti de France. Ce qui me surprend, c'est que pas un Français n'est venu soutenu, euh, soutenir pardon, votre... Euh, campagne présidentielle, ni la campagne européenne, ni la campagne régionale. En gros, vous l'aurez deviné, il est plus facile d'être haineux, euh, pardon, on devine facilement qu'il vaut mieux partager sa haine gratuitement que de la partager devant la facture du projet politique de Marine Le Pen. Donc maintenant, ce petit message s'adresse directement à Marine Le Pen. S'il te plaît, Marine, tais-toi deux secondes et assume fermement ton jeu. Tu as mis ton parti politique en vente aux enchères. De grâce, ne viens pas nous bassiner encore une fois avec ton patriotisme. Idem pour Manuel Valls, idem pour Nicolas Sarkozy. Quant à Bruno Le Maire, qu'on vient d'entendre à l'instant, sincèrement, j'ai littéralement envie de le dire, s'il te plaît, démissionne et trouve toi un autre boulot. La vie tranchée de Yasser Loati, vous souhaitez réagir, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec lui Vous nous appelez 01 40 33 9000, bien sûr n'hésitez pas, Yasser Malek sur le patriotisme à deux balles, on peut considérer ça comme ça, euh, dénoncé par notre ami Yasser, ça t'inspire quoi Oh, ça ne m'inspire <rire> entre guillemets euh, rien du tout parce que j'ai effectivement euh, c'est de pire en pire de toute façon la politique ça ne m'étonne pas en fait il y avait Sarkozy effectivement avec euh, avec Kadhafi maintenant Marine avec euh, avec euh, avec le Qatar l'Inde etc en, ce qui me ouais, ce qui peut me poser ce problème c'est euh, c'est qu'on prend la tête à des mosquées ou à des euh, ou à des associations parce qu'elles elles vont essayer de chercher un financement à l'étranger parce qu'ici c'est compliqué euh, et qu'après on vient leur faire la morale quoi. Donc c'est ça qui m'embête. Ouais. Après, après je comprends que certains, certaines personnes de l'étranger après essayent d'avoir un peu la main mise sur les associations et ça c'est réel. Mais c'est un peu se foutre de la gueule du monde que de, de dire ouais voilà vous avez vu nous on est propre, tout est propre chez nous, vous faites n'importe quoi alors qu'ils font exactement la même chose. Donc c'est toujours une, une question d'oseille au final. Donc euh, l'argent est roi, <rire> l'argent domine le monde. Il y a une information, à, il y a, il y a, il y a une oui. information qu'on m'a rajouté, c'est que, par exemple, toute proportion gardée, la mosquée de Créteil a coûté 5 millions d'euros. Mm. Le Front National est parti demander 2,5 millions d'euros à la National Bank of Abu Dhabi. Donc en gros, le silence du Front National, il est monnayable. Oui. Donc en gros, quand on compte, je sais pas moi, 6 ou 7 millions de musulmans en France, on peut facilement en fait racheter le Front National. Et on le, va leur donner et, de l'argent. On va leur demander de l'argent et qu'il la ferme une bonne fois pour toutes. Puisqu'on voit bien que pour la modique somme d'une moitié de, de, de mosquée à Créteil en banlieue parisienne, ils sont capables de se mettre à genoux. Et quand on voit que maintenant, ils ont aligné le discours du Front National sur les intérêts des Émirats, de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite, bon dans ce cas-là, oui, pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas en fait une banque populaire musulmane pour arroser les partis politiques et qu'il leur fiche littéralement la paix Kamel qui nous appelle euh, 01 40 33 9000, n'hésitez pas à l'appeler évidemment, à composer ce numéro de téléphone pour réagir notamment aux avis tranchés, au sujet abordé dans cette émission. Kamel, bonsoir oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités, bonsoir aux auditeurs et auditrices. Alors moi je voudrais rebondir sur ce que Yasser vient de dire, bien évidemment je partage euh, complètement et je voudrais rajouter à ça, je crois que beaucoup ont, ont déserté, ont oublié les valeurs de, de ce qui était véhiculé par l'esprit de la résistance euh, 
celui qui a été porté par les Stéphane Essel et, et, et plein d'autres. Je crois qu'on a perdu ça. On m'a demandé à un moment comment moi-même je m'inscrivais dans cette société, fils émigrés, musulmans, etc. Et comment je pouvais partager les valeurs de la République. Et il a fallu que je me situe. Moi, je me suis dit, dans l'histoire de France, il y a effectivement une des... Une des pages de l'histoire de France euh, que, que j'apprécie, c'est celle de la résistance, où là on voyait les uns et les autres, les gens de toute confession, de toute nationalité, rejoindre des gens qui s'élevaient véritablement contre la barbarie et les stigmatisations que certains pouvaient porter. Aujourd'hui, les similitudes qui existent concernant les musulmans et ce qu'a vécu une autre communauté mmh. est très présente. Et je trouve une certaine forme de lâcheté de ceux qui aujourd'hui, euh, dans les discours politiques, véhiculent finalement une certaine forme de collaboration euh, à la dictature de la norme imposée. Je crois que c'est ça aujourd'hui. Et j'aimerais dire, et j'apprécie beaucoup les interventions de Yasser, je partage pas mal de points avec lui, je crois qu'aujourd'hui il faut s'élever et non plus être dans une posture à devoir tout euh, tenter de euh, d'excuser, etc. Je crois qu'il faut être droit dans nos bottes, être présent, dire que nous sommes ceci, qu'il ne sera jamais question d'abandonner un atome de ce qui nous compose, mais que nous sommes en phase avec les valeurs de la République, et nous les portons et nous les défendons. Très bien. J'aimerais rajouter mon... Oui, rapidement, Kamel. Et... Non, j'aimerais euh, vous féliciter euh, au sein de l'équipe, parce que j'ai beaucoup apprécié l'intervention que vous avez fait vendredi de Marseille. Oui. Je crois que c'était riche d'enseignements, c'était vraiment une très belle émission, on a tiré plein de choses de ça. Merci encore pour ce travail qui a été effectué. Merci, merci Kamel, merci à vous. Donc euh, voilà pour la réaction de, de Kamel. 01 40 33 9000, c'est le nouveau numéro de téléphone pour joindre le, la radio, le Grand Forum. Si vous nous appelez d'ailleurs depuis l'étranger, n'hésitez pas, 00 33 1 40 euh, 33 9000. Euh, vous avez vu la, la, ce qui s'est passé autour de, de Jean-Frédéric Poisson Jean le, le, Poisson le, le lâche <rire> Celui qui s'est couché alors, bon, je, euh, si je, rappelle, je, je rappelle l'histoire. Je rappelle l'histoire. Donc, Jean-Frédéric Poisson a interviewé dans un quotidien, Var Matin, euh, Nice Matin, enfin, les deux, quoi, euh, invité à parler des élections aux États-Unis. Et lorsqu'il a évoqué que Hillary Clinton euh, était sous le lobby euh, euh, sioniste et le lobby de Wall Street, euh, et là, alors là, le cri lui est tombé dessus, euh, clairement, euh, voilà, en appelant euh, d'antisémitisme, etc. Et donc, Jean-Frédéric Poisson euh, s'est excusé. Euh, sur une radio d'ailleurs euh, juive est venu s'excuser euh, et il y en a qui continuent à appeler à, pour ce qu'ils ne puissent pas se présenter à ce qu'ils démissionnent et ne puissent pas se présenter à, à, aux primaires de la droite suite à ces propos voilà c'est absolument scandaleux quand même non non mais en fait c'est euh, le signe des enfin tu voulais comment euh, non non je t'en prie je t'en prie non, c'est aussi un, un, un signe des temps. Ça vous, ça vous montre en fait tous les islamophobes peuvent rester euh, dans, dans la course aux primaires. C'est ça. Donc en gros, et, mais surtout quand c'est vraiment infondé, on est vraiment en train de, de, de décrire une France fantasmée et une menace fantasmée. Là, il parle d'un truc qui est avéré. Je veux dire, quand Wikileaks publie les mails d'Hillary Clinton et qu'elle est en train de, de chercher à séduire les manias des casinos qui sont euh, farouchement, enfin et puis. Oh, autoproclamés sionistes et qui sont farouchement en soutien d'Israël, ouais. c'est un fait qui est avéré là mmh. monsieur se couche, d'accord mais on va pas dire un mot sur la fabrication d'une menace musulmane qui se, qui se répercute en discrimination encore plus légitime, en violence policière en discours de haine qui sont euh, massivement relayés par la presse avec la résurgence d'un certain euh, Zemmour et là monsieur, il le dit il veut pas assumer donc quel jour Non pardon, il y a un garçon dans le <rire> dans le studio. <rire> je préfère. Tu, tu peux arrêter s'il te plaît <rire> Ou je veux le dire à tout le monde. <rire> Ça y est, fait la tête. Et donc là, on a euh, on a un homme pense. politique qui veut en fait se présenter à d'abord qui, qui se présente à la primaire d'un entre guillemets grand parti ouais. de France ouais. pour pouvoir se présenter à la, répu, à la à la présidence de la République française. Et déjà au niveau où il est, c'est un véritable lâche. Et donc le problème, c'est que il n'est pas seul, parce que lui, oh lui, il s'est excusé, mais les lâches, ce sont aussi ceux qui l'entourent et qui, qui n'ont pas osé dire, oui, mais il a quand même parlé d'un fait avéré. Mmh. Donc là, euh, bravo à la France des dégonflés, qui n'ont de courage que pour parler des musulmans, des femmes musulmanes, et, et comme Bruno Le Maire, encore une fois... Oui, la kippa, parler... non, c'est pas ostentatoire. Non, mais le, le, <rire> non, mais le problème, c'est qu'avec ce genre de comportement, et là, je suis extrêmement sérieux, c'est qu'ils sont en train d'alimenter 
toutes les théories conspirationnistes mmh. et d'alimenter l'antisémitisme en disant vous voyez il y a un traitement différencié et je disais je, je tiens le discours enfin que, que j'avais tenu l'année dernière à la commission européenne quand il y avait certains cadres du CRIF qui étaient venus pour parler dans, du nouvel antisémitisme qui serait porté par les musulmans non on est en train de monter deux composantes l'une contre l'autre alors que les deux communautés bien sûr à des échelles différentes font face au racisme aux discriminations et mmh. au discours de haine donc maintenant Jean-Frédéric Passon n'est que le signe de son temps Bon, euh, Yasser Malek, tu nous réserves ta réaction dans un instant Oui. Parce que j'ai la pub. Hein. 0 40 33 9000 et puis euh, assume notre invité s'il veut bien arriver. Les Zaki 19, on va parler un peu Snapchat, ça tombe bien, c'est les vacances scolaires. Et beaucoup de, de jeunes euh, utilisent justement cette application. Et d'ailleurs, vous savez que les politiques et les mêmes la presse s'y si, est mis euh, au Snapchat pour essayer d'aller euh, euh, justement donner envie aux, aux plus jeunes d'aller lire euh, la presse quotidienne, ce qui n'est pas gagné. Hein. Dans un instant, et puis on parlera évidemment de ce qui se passe du côté de Calais depuis ce matin. Direct euh, jusque 18h30 avec l'ami Amar tout à l'heure évidemment que vous allez retrouver après euh, 18h il nous parlera d'un fruit la pistache donc rendez-vous tout à l'heure ça donne envie bon appétit alors il y a Servalek euh, sur, euh, sur le cas euh, poisson qui s'est couché sur le coup un poisson qui a coulé Écoute, euh, qu'est-ce que tu veux que je dise J'avais bien aimé moi son intervention euh, pendant le débat. Il n'avait pas, pas dit trop trop de conneries. Euh, mais bon, là, il s'est couché. Donc, euh, écoute, c'est l'affaire de donner deux. Je, sais, je ne sais pas. Mais euh, tu t'aperçois que voilà quoi, quand t'as besoin de, quand t'as besoin de rester. Euh, au haut niveau, eh ben il faut savoir se coucher. On a, on avait son truc. Qu'est-ce que je te dis On avait l'impression quand même que c'était, euh, voilà, il sortait un peu. C'est vrai qu'il s'était fait un peu remarquer dans le dans, dans le débat de la primaire. C'était un peu lui qui d'ailleurs était euh, qui ressortait parce qu'on connaissait pas, parce que voilà, il y avait un discours un petit peu novateur. Et puis finalement, euh, qui essaie donc dans dans un. Et finalement, ce qui pointe du doigt aussi cette cette affaire. C'est encore une fois malheureusement on risque de se répéter le manque d'organisation et d'unité de la, de la communauté euh, franco-musulmane, franco-maghrébine, appelez-la comme vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez messieurs que si euh, euh, des islamophobes en pagaille dans le monde politique et dans les médias euh, s'amuseraient à avoir de tels propos si toutefois il y avait une organisation telle que, je sais pas moi, je pense, euh, voilà, le, le CRIF ou que, que sais-je encore, euh, dès lors qu'il y a quelque chose qui euh, concerne le sionisme, concerne le, euh, tout ce qui les intéresse, ils tombent tout de suite dessus sur une interview qui aurait pu même être passée par, euh, ne pas être lue par la plus grande partie des, des Français puisque c'était dans une presse locale. Donc euh, finalement, ils ont réussi à, à faire de cette affaire une affaire nationale et à faire du cas poisson, finalement, attention, un avertissement à tous ceux et toutes celles qui s'aventureraient sur ce terrain-là. Ça peut être très dangereux pour vous. Donc euh, voilà, encore une fois, ça pointe, ça pointe du doigt, malheureusement, ce manque d'unité. C'est dommage. Si cette communauté franco-maghrébine, franco-musulmane était aussi bien organisée, euh, pensez-vous que les politiques s'amuseraient à avoir des propos islamophobes comme ils l'ont depuis, euh, depuis un certain temps maintenant Qui veut réagir là-dessus Écoute, euh, effectivement, je pense que il ne le ferait pas, ou en tout cas, bah, il se coucherait euh, comme euh, comme notre ami euh, Monsieur Poisson. Mais bon, euh, alors moi, je vais peut-être décevoir certaines personnes, mais euh, avant de pouvoir être aussi puissant et aussi euh, euh, fort dans, dans son engagement, il faudrait peut-être déjà commencer par la base et aller doucement. Nous, nous ne sommes pas ni unis ni puissant, ni assez nombreux, euh, même si on, allez, on va augmenter le chiffre, on va dire 5 ou 6, 6 millions ou 7 millions, ça reste ridicule par rapport à 65, donc il faut y aller doucement, je pense, et euh, essayer d'être cohérent avec ce qu'on fait, et je répète, moi je préfère être cohérent par les actes, et être visible par les actes, et être utile plutôt que juste de brailler, ça, ça ne m'intéresse pas, et pour moi c'est pas la bonne solution. Yasser, Loiti en fait, c'est pas une question de. Enfin, euh, je suis d'accord avec là sur le fond de, du, euh, de, de ton propos, sauf que euh, c'est pas une question de chiffres. C'est plutôt une question de est-ce que chacun se sent concerné Parce que des, euh, des associations dites euh, musulmanes entre guillemets, il y en a en pagaille. Il y en a à l'échelle nationale, il y en a à l'échelle régionale, il y en a à l'échelle locale, etc. Sauf que le problème, on peut, on peut. Enfin, moi, je, suis, je, je ne crois pas du tout qu'on puisse sous-traiter ces problèmes à une organisation. Une organisation n'est efficace que lorsqu'elle représente la base. Mais si la base est déconnectée. Dans ce cas-là, on n'arrivera pas à faire émerger un contre-pouvoir. De toute façon, il suffit de regarder 
l'absence de solidarité interne. Je ne parle même pas de la communauté dite religieuse, je parle simplement des personnes euh, qu'on assigne à une identité euh, fantasmée, le musulman, la musulmane, etc. Mm -hmm. C'est que euh, combien véritablement se sentent concernés On en a encore qui vous disent qu'il n'y a pas d'islamophobie, et que de toute façon, c'est euh, euh, parler d'islamophobie, c'est pleurnicher ou, 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 ou je ne sais quoi, jusqu'au jour où c'est sa fille ou sa femme qui sera discriminée ou qui se fera agresser. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, quand on voit le taux d'abstention à chaque élection, et là, par exemple, je parle à l'échelle locale. Euh, moi, je suis, enfin, je suis désolé, des personnes comme Manuel Valls, ouais. dont les musulmans se plaignent aujourd'hui. Ouais. Il a quand même eu un boulevard pendant plusieurs années ou plusieurs mandats dans la ville d'Evry sans que personne lui fasse barrage. Et des, et, des, et des profils comme le sien, il y en a une pléthore. Donc les personnes, en fait, ils ont un boulevard à l'échelle locale, ils sont maires, puis deviennent députés. Mais une fois que ces personnes-là atteignent l'échelle nationale et une visibilité accrue par les grands médias, etc., c'est fini, on ne peut plus les faire redescendre. Mmh. Donc lorsque les personnes... Euh, ne veulent pas faire leur travail, ne serait-ce qu'accomplir leur, leur devoir de citoyen, qu'en plus, ils ne se sentent pas concernés au niveau associatif, qu'en plus, lorsque certains militants, certaines associations peinent à trouver des moyens pour faire un travail, je parle de travail politique, vraiment de remise en cause du système tel qu'il est aujourd'hui, oui, ben dans ce cas-là, on n'a que ce qu'on a. Mmh. Plutôt, on n'a on a, on a, on a que ce qu'on mérite, et lorsqu'on et lorsqu'on démissionne, eh ben, je veux dire, si moi je fais pas mon travail, une autre personne ne le fera pas à ma place. Vos appels, hein, si vous le souhaitez, pour agir sur ce sujet, 01 40 33 9000. Ahmed, bonsoir. Oui, bonsoir euh, euh, Christophe, bonsoir à, à vos chroniqueurs. Bonsoir. Bon, euh, voilà, justement, je voulais rebondir un peu sur le sujet euh, concernant Monsieur Jean-Frédéric Poisson, qui n'a pas uniquement demandé des excuses, il a demandé pardon, qui est quand même tout à fait différent. Pour la simple et bonne raison que, justement, euh, ce que je trouve pas normal et qu'on n'arrive pas à expliquer dans ce pays, c'est qu'une idéologie politique n'a rien à voir ni avec une communauté, ni avec une religion. Vous savez qu'aux états unis l'Amérique, les évangélistes, qui représentent à peu près 50 millions d'individus, sont sionistes. Ce qui veut dire que, que ces, 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 ces évangélistes soutiennent, mordicus bien sûr, l'État euh, actuellement, l'État fantoche d'Israël, uniquement pour des raisons euh, pour des raisons religieuses, parce que vous savez très bien que dans la dans la dans, dans leur euh, les bornegen, c'est-à-dire ceux qui sont nés de, de nouveau, un peu comme Bush, hein, qui font partie justement de de, de, de ces euh, euh, croisés, j'allais dire, dans le sens euh, il l'a dit d'ailleurs à l'époque Bush lorsqu'il voulait attaquer l'Irak. Ces gens-là soutiennent, je vous dis, euh, euh, coûte que coûte Israël pour des raisons euh, religieuses, dans le sens où, euh, euh, pour permettre justement à Jésus de revenir, enfin le, le, le Messie, qu'il puisse revenir en terre sainte. Et automatiquement, ce que M. Poisson a dit, lui-même qui veut se présenter à la magistrature suprême, et je regrette qu'il n'ait pas pensé à ça, il a parlé des États-Unis. Les États-Unis, un lobby juif reconnu, tout le monde le sait, comme le lobby des armes, comme tous les lobbies. Donc il a, il a parlé d'une idéologie politique, il a parlé des sionistes, et c'est vrai, euh, c'est de notoriété publique de savoir que Clinton, elle est proche justement de ce lobby. Oui, absolument, oui. Ouais. Ah, je veux dire, il n'a fait que dire la vérité, mais ce qu'il y a ici, on a fait, c'est-à-dire toujours, vous savez, le, 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 la, la, le, 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 le réducteur, c'est comme euh, notre cher ministre qui a dit, quand on est euh, euh, anti-sioniste, on, on, on est antisémite, anti vous voyez ouais. que le raccourci, il est quand même assez... Ouais. Euh, 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 assez clair. Et donc, moi, moi je, je, je pense que de toute manière, ce qu'il a dit, c'est tout à fait juste. Ça n'a rien à voir ni avec la religion, ni avec les juifs, c'est clair. Il y a un lobby sioniste, un lobby très puissant. Les, Israël a été construit justement par des, par des non-religieux. Euh, non Et aujourd'hui, on dit que c'est un État religieux. Automatiquement, euh, je veux dire, euh, des non-religieux qui ont créé un État religieux. Et, 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 et si vous me permettez, je voudrais rebondir sur quelque chose de très important, justement, par rapport à ce que un des vos chroniqueurs a dit. Aujourd'hui, au lieu d'aller dans les associations, vu que nous sommes quand même relativement faibles, désorganisés, moi je crois que, que notre devoir aujourd'hui, autant que citoyen français, de confession musulmane, mais je laisse ça de côté parce que nous avons dans notre communauté des gens qui sont croyants, d'autres qui ne le, le sont pas et que nous, pour qui nous avons le plus profond respect. Ça ouais. est libre de, 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 de croire ou de ne pas croire. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, M. Alain Juppé, qui a eu un discours de fraternité, il a parlé d'identité heureuse, il a parlé de réconciliation, c'est-à-dire il a employé des termes de la de, de, pratiquement de la de, de, de devise de notre pays, la France, fraternité. Il veut la fraternité, mais comme l'extrême droite et la droite, bien sûr, sarcosiste, euh, veulent coûte que coûte, et coûte que coûte, euh, je, je veux dire, essayer de, euh, euh, de nuire à Juppé, ils sont aujourd'hui en train de, de le faire passer pour un pro-islam, euh, pro, pro mais dans le sens euh, négatif du terme. D'ailleurs même, Tariq Obrou, qui, qui, qui est quand même euh, quelqu'un de très 
de, de euh, je, je veux dire de, de très posé, c'est pas quelqu'un de euh, d'intégriste ni quoi que ce soit, il est même lui menacé par Daesh et tout, et ils en ont fait euh, comme une sorte de euh, euh, d'ami intime de, de, de Juppé, on parle aujourd'hui, euh, je veux dire on l'a, on l'a, vous savez, dans la, dans la fachosphère, euh, je veux dire, de ripostléique, on l'a déguisé en Ayatollah, on l'a appelé le grand musée de Bordeaux, ah ben, euh, on est en train aujourd'hui de, de le discréditer pour qu'il ne soit pas élu. Ouais. Donc notre devoir aujourd'hui, nous, moi, Juppé, à la limite, lorsqu'on boit son son, je veux dire son programme, où on l'entend parler, il, a dit, il n'est pas question d'une mosquée à Bordeaux, il n'est pas question de plein de choses. Mais aujourd'hui, c'est le seul qui a un discours, je, je crois, euh, humain. Quand on voit un peu, un peu les quatre cinq candidats, le maire, le, le maire aujourd'hui qui est incapable d'avoir une position, qui, qui s'est repris en parlant de, de voile, il a parlé de voile. Vous voyez, l'hypocrite, au début, il a dit le voile aussi. Puis après, quand la, la question a été posée entre la kippa, la kippa et, la, et, 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 et le voile intégral, il a dit non, non, enfin, le terme, je ne le trouve pas, mais enfin, il a parlé de Nikab, pas de voile intégral. Nikab, pas vrai. Nikab. Nikab, voilà. je te remercie, Christophe. Il a dit, après, il s'est repris, il a dit non, non. Et si vous pouvez ré- réécouter ce qu'il a dit au départ, on lui a posé la question sur le voile, ça a été posé, je crois, par, par euh, un, 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 comment il s'appelle, euh, enfin, je ne trouve pas le terme du journaliste, il a dit euh, le voile, il a dit le voile, enfin il n'a pas répété le voile, mais il a dit oui. En définitive, après, quand il, quand il, quand il a senti qu'il était un peu, un peu euh, euh, pris de court, il a dit non, non, mais je n'ai pas parlé du voile, j'ai parlé de, de Nika. Oui, Donc, parce que du grand voilà, quoi. Moi, moi ce bon. que je suis en train de constater, c'est la chose suivante. Nous, notre devoir, c'est d'aller, je l'ai dit déjà, je le répète, quitte à dé- décevoir mon ami Kamel, pour que j'ai le plus profond respect, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Euh, c'est-à-dire on a le choix entre la, la peste et le choléra, mais je pense pas que je puisse soit le choléra parce que c'est un gaulliste et les gaullistes ils ont des ils ont des valeurs que euh, c'est-à-dire qui, qui, qui perdurent un tout petit peu. Je crois que c'est le dernier mais aujourd'hui bon. après Chirac. Merci Donc, Ahmed. No, notre devoir, on l'a dit Christophe, c'est d'aller nous inscrire sur les listes. Moi je le fais, je n'ai absolument aucun état d'âme, je le fais, ma famille aussi, mes amis aussi. Je vais m'inscrire. Euh, je vais dire sur le, euh, comment dire sur les listes électorales, je paye 2 euros, je vais voter pour Juppé pour permettre à Juppé de sortir vainqueur des primaires et ce monsieur Juppé va réconcilier la France. C'est ça, pour moi, l'identité heureuse, c'est la réconciliation. Et alors que, que Sarkozy, euh, m, 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 Kosciusko Morizé, euh, euh, je veux dire, euh, ouais, Poisson, ouais. Poisson, je veux dire, qui nage entre deux eaux maintenant. Euh, je veux dire, c'est, c'est, <rire> ces gens-là, euh, ils essayent toujours d'aller, d'aller vers ce qui est de plus faible, le ventre mou de ce pays-là pour essayer de gagner des voix. C'est trop facile. Bon. Parce que la France a besoin de gens de qualité, des gens de valeur. Ce pays a besoin, je, je veux dire, qu'on le reprenne en main parce qu'il a, il a pleuré, il a souffert, il a été, il a été meurtri, et, euh, il a, il a, euh, je, je veux dire, euh, de, du sang a coulé, on a besoin d'un homme qui réunit tous les Français de, Merci toutes, Ahmed. de toutes confessions et de toutes origines, et je crois que moi, mon discours, c'est ça, c'est aller... Ben, permettez-moi de le dire, mais, mais, mais je, je, je le fais, j'ai pas le droit de le dire, parce que bon, je n'ai pas à dire aux autres. Bon, vous l'avez dit déjà. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons que Juppé comme, comme possibilité de pouvoir sortir la tête de l'eau, et peut-être, Inch'Allah, nous organiser en 2017, parce que pour l'instant, on ne l'est pas, et, euh, et je terminerai euh, en vous disant que je suis rentré d'Algérie, que tout va bien, Christophe. Et... Bon, formidable. <rire> Il fait bon, là, Merci de m'avoir écouté vous, Merci, euh, euh, aussi, euh, aussi gentiment et j'espère que bon, euh, on, on va essayer de réagir un peu. Euh, on n'est pas, on n'est pas structuré, mais réagissons parce que nous, nous avons la possibilité de, de voter. Inscrivons-nous dans les listes électorales, mais surtout, surtout voter, oui. mais surtout pour les primaires, pour essayer de dégommer. Je, je suis désolé, je, je oui, ce terme-là. On a bien compris, Ahmed. Dégommer Sarkozy. Oui. Merci, Merci. Au revoir, Ahmed. Euh, Merci beaucoup. Bon, alors. Euh, c'est vrai que cette, euh, cette idée revient euh, en force hein, dans les, euh, au sein de la communauté. Euh, Juppé euh, serait le grand sauveur, euh, le grand messie de la France de demain. Vous y croyez, vous, Yassar Loati non mais, non, mais ça va pas. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce d'amnésie qu'on, collective qu'on se partage J'ai tout le respect pour l'auditeur qui, a, voilà, qui s'est exprimé longuement. Donc on lui a accordé le temps de la parole, sauf qu'on a oublié que Juppé parlait il y a encore quelques mois d'islam de contrat, comme si les musulmans venaient de débarquer. Donc on parle à des citoyens de 3 quatre générations, on va faire un contrat entre vous et nous. Donc en gros, vous n'êtes pas encore au stade de l'égalité. Donc comme disait Edouard Saïd, paix à son âme, l'égalité ou rien. C'est pas l'égalité peut-être parce que ton discours est pas aussi méchant que celui des autres. Deuxièmement, est-ce qu'on a oublié que Juppé demandait encore aux musulmans de se désolidariser de Daesh sur une émission de Jean-Jacques Bourdin Et je dire, là, il y a un moment, faut se poser la question. Est-ce qu'on est en capacité de dire de mettre en, en comment dire ça de garder en mémoire ce que les uns et les autres disent et répètent pour se rendre compte en fait c'est euh, blanc bonnet et bonnet blanc donc moi maintenant euh, il, y a, il parle de, de, de France apaisée de, de je ne sais pas quoi identité il, heureuse et dans identité heureuse mais moi je demande des actes 
Comment est-ce que je peux croire en une identité heureuse avec, de, de la part d'une personne qui me dit oh, « Tu sais quoi, Yasser On va faire un contrat, toi et moi. » Mais un contrat, on vient, on vient sur, sur, sur quelle base Maintenant, pour revenir sur la question du discours qui est tenu. Bah, je suis désolé, moi. Je veux dire, il se plaint, oui... Euh, on est des, on, on, enfin, on, on, enfin, je, je, enfin, je sais pas c'est qui on, mais quand il parle d'une euh, communauté qui n'est pas organisée, etc. Mais pour commencer, il faudra d'abord, encore une fois, comprendre la nature des rapports de force. Mmh. L'islamophobie, elle est rentable. Mmh. Pourquoi est-ce qu'un homme politique ne le ferait pas Parce que c'est pas bien. Donc les, donc les citoyens et les électeurs, excusez-moi, c'est soit ils sont naïfs, soit ils sont en train de, de, de faire la manche et attendent une charité politique. Faut pas oublier que... Euh, il veut dire la droite et la gauche se retrouvent dans le discours islamophobe et la seule raison pour laquelle Manuel Valls a fait une sortie l'islam fait partie de l'histoire de France ouais, ouais. il y a quelques jours c'est pour se, différ se, se différencier de François Hollande qui a, bourg, euh, qui, a, qui a qui a glissé en beauté enfin glissé non qui s'est fracassé en beauté avec ses confidences et maintenant pour préparer le plan B avant que enfin, que Yasser vite ne prenne la parole j'ai un, une citation à lire et je vais m'arrêter à là à ça le pire des analphabètes, c'est l'analphabète politique. Il n'écoute pas, ne parle pas, ne participe pas aux événements politiques. Il ne sait pas que le coût de la vie, le prix de haricots et du poisson, le prix de la farine, le loyer, le prix des souliers et des médicaments dépendent des décisions politiques. L'analphabète politique est si bête qu'il s'enorgueillit et gonfle la poitrine pour dire qu'il déteste la politique. Il ne sait pas, l'imbécile, que c'est son ignorance politique qui produit la prostituée, l'enfant de la rue, le voleur, le pire de tous les bandits et surtout le politicien malhonnête, menteur et corrompu qui lèche les pieds des entreprises nationales et multinationales et nous concernant qui répète le discours islamophobe. Digression légère pour saluer la mémoire d'un dramaturge et poète allemand qui s'appelait Bertolt Brecht. Yasser, Malek. Bah écoute, moi je dirais euh, qu'il faut aller euh, voter déjà. Donc je rappellerai, je resterai juste sur, euh, sur cette partie-là euh, qu'a dit l'auditeur. Effectivement, il faut aller voter. Après, il faut éplucher euh, tous les dossiers euh, de chaque candidat. Quoi qu'on les écoute quand même assez, ils vont repasser, je crois, dans pas longtemps. Mais bon, ça va être un peu. Ce ben là, Juppé, voit... le sauveur de la République, tu crois Pff, Il a été, il a été, il a, il a été jugé coupable. Donc moi, tu sais, euh, <rire> je vais pas dire que une fois que es, tu t'es fait avoir, tu t'es fait serrer, comme on dit chez nous, et c'est fini. Mais euh, mais bon, je, je, pour moi, pour l'instant, tous les politiques qui sont là se servent des. Euh, se servent de tout ce qui se passe en France pour être élu. Tout à l'heure, Yasser, tu parlais de, de Manuel Valls à, à Évry qui a été réélu. Euh, à l'époque, euh, son discours, c'était euh, « Palestine, 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 Palestine ». C'est pour ça qu'il a été élu, notamment que les gens ont voté oui, pour il était pro-palestinien il y a 10 voilà. ans, hein, Donc, donc bah, après, il, il est il, monté... Il y avait quand même eu ce, le, le franc prix qui avait fermé, oui. etc. Donc, c'est pas, pas très oui. constant non plus, tu vois. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il avait utilisé pour, être, pour se faire élire, en tout cas par la communauté. Euh, ensuite, des Olivier à Ivry, par exemple. Voilà, ensuite il est, il est monté, mais sauf que là il fallait re -re récupérer plus de voix et de là le reste de la population, donc on change son discours. Ouais. C est, c est, ils ne font que ça, de toute façon les politiques. Enfin, moi j'ai l'impression que des fois les gens tombent des nus en se disant tiens il a menti. Mais ouais, mais c'est un politique et pour l'instant jusqu'à présent j'en ai pas vu beaucoup mmh. qui vraiment euh, sont des gens corrects. Euh, qui, qui parlent et qui disent toujours la même chose, c'est pas en fonction du vent, euh, on retourne sa veste, euh, dédicace à la chanson euh, du tronc. Euh, mais euh, voilà, donc pour moi, c'est pas c'est pas nouveau. Après, euh, va falloir trouver celui qui est le moins pire des autres, parce qu'à la rigueur, c'est la seule chose qu'on peut faire. Le temps de, pour moi, le vrai problème, c'est d'avoir de, des, des, des vrais candidats. Donc, bah, es là, mal pareil, ça. ouais, c'est clair. <rire> donc là, je vais m'adresser aux jeunes. Euh, Faites Sciences Po, euh, engagez-vous, euh, restez euh, fidèles à vos valeurs et Inch'Allah, avec du soutien et avec un vrai projet, peut-être, vous serez au-dessus et on pourra voter pour vous. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est flingué partout, quoi. Tous ceux qui sont là, et excuse-moi, aujourd'hui, il y a qui Le problème, Yasser, ce qu'il faut quand même garder en, en tête, c'est que... Euh, 
on n'a pas un système politique qui promeut en fait l'honnêteté, la décence, la cohésion nationale, le, le long terme, etc. On a un, un système politique qui ne fait que produire ce que nous avons en face de nous. Donc maintenant, le projet commun, ce n'est pas de voter pour le moins pire, parce que depuis 30 ans, voter pour le moins pire ne nous a pas sauvés. Nous nous a, on n'a fait que voter pour le moins pire mmh. et, et, des, et avons subi des politiques qui vont de pire en pire. C'est maintenant, moi je pense que le projet commun, et je me répète sur une, sur une émission que j'avais faite il y a, je crois qu'il y a un mois ici, c'était vraiment de pouvoir repenser à un nouveau régime. La 5ème République... La 6ème le... République Enfin, je ne sais pas ce qu'on veut dire par 6ème République, parce qu'il y, y a différents projets de 6ème ouais. République. Je ne suis pas Celle fan... De mélange. De... Ouais, non, bah, 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 sûrement pas, si c'est lui qui l'apporte. Non, non, merci. Maintenant, il faut véritablement repenser les institutions, la relation que les citoyens entretiennent avec l'État, comment ouais. établir un système de contre-pouvoir et un système de contrôle du politique. Mais, je veux dire, moi, maintenant, de Juppé à, euh, à, enfin, je sais pas qui sera là, enfin, oui, à Mélenchon, à NKM, à je ne sais qui. Mais, je veux dire, il, je veux dire le, le spectre politique est homogène. Et il n'y aura pas de meilleur, il n'y aura pas de, 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 de mandat, on va sortir. Non. De toute façon, on voit bien que, le fait qu'on qu se soit, enfin, d'abord que Sarkozy ait lancé la campagne du Burkini en appelant les maires pour qu'il interdise et allume la polémique, c'était en fait le top départ de la présidentielle. Mmh. Ça veut dire qu'il a ancré la présidentielle sur les questions identitaires. Et le fait que absolument tous les candidats ont suivi, à l'exception de Duflo, à sa décharge, tous ont suivi la, 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 la caravane du Burkini, montre bien que tous sont d'accord sur les politiques d'austérité, sur la poursuite d'un agenda néolibéral fait d'inégalité de, 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 et de répression, et que le seul terrain où la, la, enfin, la cour de jeu dans laquelle il se retrouve, c'était les questions identitaires. Donc il y en a un, il va vous dire euh, euh, je déteste les musulmans, il faut, il faut les mettre à la mer. L'autre va vous dire en fait, je suis pas très à l'aise avec les musulmans. Mais en gros, le fond du discours reste le même. Bon, on va voir ce qu'on pense, Manji, qui nous appelle de Marseille au 01 40 33 9000, qui est le nouveau numéro de téléphone du Grand Forum pour nous joindre. Sachez-le désormais tous les jours. Bonjour, Manji. Bonjour, bonjour euh, les deux Yasser. Bonjour, 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 bonjour tous les auditeurs. Bonjour, Manji. Mais en fait, je sais pas, euh, je partage tout à fait ce qu'il dit à faire euh, aussi. Je pense que c'est notre combat commun contre l'islamophobie depuis certains temps qui nous rapproche à ce point. Parce qu'en fait, dans la question de, du moins pire, il y a, y a cette paresse intellectuelle qui nous empêche de réfléchir à notre système. Si on a balayé cette histoire de moins pire, parce que dans moins pire, il y a pire quand même, et c'est de pire en pire, comme il dit à faire, de toute façon, euh, les, les hommes politiques qu'on a actuellement dans ce système de la 5 République sont là pour, euh, euh, en fait, euh, faire... Euh, avancer les, les, les affaires courantes, en fait, tout simplement, ils vont en, en, en prise sur, le, sur, 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 sur la vraie politique. C'est pour ça qu'ils se, se mettent un peu à, à attiser les problèmes sociaux autour, du moins de créer des problèmes sociaux, parce qu'il n'y a pas de problème, en fait. Mmh. Le problème, on le crée au moment où on en a parlé. Et surtout, moi, j'insiste sur la question sémantique. Vous voyez, petit à petit, on est pas mal dans le gâteau avec l'histoire de, 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 de M. Poisson. Euh, C'est-à-dire, on est devenu il n'a il a pas parlé de juifs, il a parlé des obitionnistes, oui. alors que je sais très bien que la société américaine, c'est une société, euh, je veux dire, de, de, de lobbying, c'est une société de communauté qui, qui, qui je veux dire, lorsque, lorsque on va dans, une, dans un état où, où il y a hispanique, on, on tient un discours pour les hispaniques, quand on va dans un discours où il est majoritairement black, on, veut un, on tient un discours pour les blacks, je veux dire, c'est tout à fait normal et ancré dans la mentalité américaine, et on vient transformer tout simplement pour ancrer dans la tête des gens, c'est antisémite, c'est-à-dire anti-sioniste, c'est antisémite. C'est exactement ce qu'il voulait à un moment donné, ouais. euh, le, 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 le camp de, 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 de Valls et, euh, et euh, tous les sionistes, en fait, de nous mettre dans la nasse. Et c'est ça, en fait, chaque fois, on crée des problèmes. Maintenant, lorsque vous dites musulman, vous dites euh, ça, c'est quasiment un avec terrorisme, c'est en fait, on crée des problèmes comme ça, avec des mots, et nous, en fait, ce problème, c'est quoi on a, on a déserté ce terrain des, de, de, de la sémantique des mots et on, on discute. Euh, tout à l'heure, je suis désolé, euh, qu'est-ce qu'on comprendra lorsque. Je suis désolé de, de notre auditeur tout à l'heure, je ne vais pas non plus. Euh, voilà, je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit. Mais c'est quand même. Euh, c'est quand même. Euh, tomber, à tomber, à tomber. Euh, à, je veux dire, à, à rester assis de, de, de naïveté, quand même. De, euh, il n'a pas, euh, pas, pas ancré dans sa tête, quand même, que lorsqu'on parle de, de contrat, c'est la loi de l'indigénat. 
c'est le code noir qu'on qu va nous ressortir et voilà. Merci, merci exactement. Manji. Merci voilà, parce que voilà. C'est exactement ça, c'est ce que je voulais dire. Merci On a bien chose. compris en tout cas. Merci beaucoup Manji depuis Marseille, 93.8, la fréquence pour nous écouter. Alors je voulais, est-ce que j'ai le temps Oui, j'ai le temps de vous lire un petit mail qu'on a reçu de Bernard qui nous dit Bonjour messieurs, je n'ai malheureusement pas la possibilité de vous téléphoner, mais je vous le dis par mail, je suis sidéré de votre analyse. Monsieur Poisson parle de l'obitionnisme pour masquer les fonds occultes versés aux politiques français. Euh, de tous bords par les puissances arabes du Golfe et même de certains par, par, pays pardon d'Afrique du Nord pour acheter le vote de la France qui mange dans leurs mains. La preuve, la France a voté euh, la résolution scélérate et négationniste de l'UNESCO liant le peuple juif euh, niant euh, le peuple juif pardon avec euh, ses terres ancestrales. Alors qui s'est couché dans cette affaire Et surtout vous oubliez que les juifs et les arabes sont dans la même galère dans cette France euh, vénale. Elle le fait pour juif, elle le fera pour euh, le fait pour juif aujourd'hui, elle le fera pour les arabes demain, c'est une question de temps. Merci de lire ce message, c'est fait donc de notre ami Bernard. Alors juste petite rectification, la France n'a pas voté la résolution, elle s'est abstenue. Mon cher Bernard, ce qui est pas pareil. Euh, voilà. Vous voulez peut-être lui répondre à Bernard Bah est-ce qu'il a écouté le début <rire> Bernard, parce que s'il avait écouté le début, euh, tout ce qu'il dit, on l'a. Enfin, surtout Yasser l'a dit, donc euh, je pense qu'il a dû euh, il a dû allumer sa radio euh, au mauvais moment. Donc piqûre de rappel. Euh, je voilà. pense qu'il a il, il, en fait il, il a mal commencé son mail, mais il a quand même bien fini en disant que voilà. les Arabes et les Juifs étaient voilà. dans le même train parce que ce qu'on fera subir à l'un. Non, ce qu'on fait subir aujourd'hui aux musulmans, euh, ouais. on l'a fait subir aux, aux Juifs hier. Il un peu inversé. Et que l'islamophobie, en fait, c'est justement le, le moyen d'éviter de parler d'antisémitisme. Croyez-moi, une fois qu'on sera débarrassé des musulmans, ce sera autour des Juifs. Ouais, donc je. Bon, allez, dans un instant, on tente pas s'en débarrasser mais de les déloger c'est euh, ceux qui sont dans les camps euh, absolument abominables de Calais euh, aujourd'hui on en revient parce que c'est c'est très médiatisé mais c'est aussi vraiment euh, euh, j'ai pas de, de terme que dégueulasse ce que l'on voit en tout cas aux images euh, des femmes, enfants, hommes euh, qui sont mis dans des bus euh, transportés euh, dans des endroits de France euh, euh, dans des conditions absolument euh, pitoyables euh, vous savez ça me rappelle un peu l'histoire des, des états unis à l'époque quand les immigrés arrivaient dans les années 30 on leur faisait subir un certain type d'examen à côté de la statue de, liber de la liberté je, posais, je sais pas ouais, si vous avez eu l'occasion ouais. d'aller à New York dans son musée qui est magnifique d'ailleurs et qui retrace un peu l'histoire d'immigration ben, on, on, on y est un peu là dans cette histoire dans un instant on y revient Le Grand Forum, avec nous, merci d'être avec nous sur votre radio 08 92 23 99 50 pour nous joindre euh, 08, non ça, ça y est c'est fini celui-là, qu'est-ce que je raconte moi <rire> 01 40 33 9000 maintenant pour nous joindre, donc beaucoup plus facilement et en plus ça vous coûte pas cher donc c'est magnifique Vous pouvez donc participer au débat, donc 01 40 33 9000 bien sûr sur France Maghreb 2 euh, Voilà, vous pouvez réagir aussi par mail hein, comme l'a fait notre ami Bernard lgf francemaghreb 2fr et puis bien sûr aussi sur euh, le biais euh, du mobile répondant qui reste toujours à votre disposition 06 euh, 18 21 56 41 voilà dans tous ces numéros de téléphone je m'y perds alors ça s'est passé dans le calme pour l'instant et la maîtrise c'est ce qu'on dit en tout cas c'est ce que précise le ministre de l'intérieur Bernard Cazeneuve euh, qui a commenté les premières heures du démantèlement euh, de ce que certains appellent j'aime pas du tout ce terme d'ailleurs la jungle de Calais mais qui ressemble plutôt à des camps euh, dans le nord de la France, des milliers de migrants évacués de ce camp devenu insalubre. Ces réfugiés venus pour la plupart d'Afghanistan, du Soudan, d'Érythrée, invités à monter dans des bus pour être répartis dans d'autres régions euh, donc euh, de France. Prudence, cela dit, des associations euh, des migrants qui sont donc euh, estiment que 2000 personnes ne veulent pas euh, partir de Calais et poursuivent donc leur grève, euh, de, leur rêve pardon, de passer vers euh, l'Angleterre. Restent les réticences de des autorités de Londres, notamment à accueillir les enfants de la de Calais, ces mineurs euh, isolés qui tentent de rejoindre leur famille qui a déjà euh, franchi la Manche. Euh, donc attitude critiquée par la ministre française du logement Emmanuel Cos ce matin chez nos confrères d'RTL que je vous propose d'écouter. Nous voulons que l'ensemble des mineurs qui relèvent euh, du regroupement familial soient admis le plus rapidement possible et donc c'est plusieurs centaines qui doivent être admis rapidement mais encore une fois vous y êtes très sensible est-ce que vous trouvez normal que Londres ferme non. sa porte à ces jeunes qui mais ont je, leur famille à quelques je peux même vous dizaines dire que c'est scandaleux qu'il faille qu'un ministre de l'Intérieur aille à plusieurs reprises euh, en Angleterre fasse des interviews euh, au Guardian pour qu'enfin le gouvernement britannique applique tout simplement mmh. le droit international. Qu'est-ce qu'on dirait de la France si nous ne respections pas le regroupement familial mmh. C'est quand même un sujet euh, énorme. Et aujourd'hui, il y a en effet des enfants, c'est pas seulement des mineurs, des enfants dont les parents euh, sont en Angleterre et qui ont le, le, la, la plus grande mmh. difficulté pour être euh, admis, même si nous avons fait des progrès significatifs. Mais... 
Voilà, Emmanuel Coste, ce matin, chez nos confrères euh, donc euh, de RTL. Euh, C'était donc la ministre du Logement, euh, donc chez, chez nos confrères d'RTL. Sachez encore qu'un futur centre d'accueil pour migrants a été incendié la nuit dernière à Loubera, dans le centre de la France. Ce volontaire, selon euh, la préfecture, les pompiers ont pu l'éteindre assez rapidement. Seul le hall de l'entrée est endommagé. Euh, alors, sur cette, euh, sur ce démantèlement de Calais, euh, Yasser, Malek, ta réaction euh, je suis euh, triste, scandalisé euh, par cette catastrophe humaine et sanitaire à la fois. Euh, je pense que certaines personnes, euh, si ça avait été euh, des animaux qui avaient été euh, traités comme ça, auraient crié au scandale. Là, c'est des êtres humains et une bonne partie de la population s'en fout complètement. Euh, après, que faire J'ai écouté euh, la ministre, là, c'est bien de faire la morale aux autres, mais euh, faut-il encore se l'appliquer à soi-même Donc, euh, c'est bien beau de pointer l'Angleterre du doigt. Certes, effectivement, euh, le fait d'accepter qu'une partie des mineurs euh, et ne pas respecter le droit international, ça reste scandaleux, mais euh, qu'a qu fait la France et que veut faire la France euh, actuellement D'ailleurs, même pour le regroupement familial, euh, certains candidats, pseudo-candidats, euh, commencent déjà à, à vouloir... Euh, pas la supprimer complètement parce qu'ils pourront pas, mais en tout cas à, des, à en limiter le maximum, euh, maximum le nombre. Mais je pense que l'urgence c'est de, de penser aux gens qui sont, qui sont dans, ces, euh, dans cette situation là et essayer de leur venir en aide. Je répète un appel que j'avais fait tout au début dans les premières émissions. Ouais. Il y a beaucoup d'associations qui, qui se créent, qui se euh, dupliquent dans pas mal de choses, sur pas mal de thèmes. Et il y a des choses beaucoup plus importantes à faire, notamment en France, plutôt que toujours aller voir à l'étranger. Parce que, comme pour la zaquette, on la donne à la famille, aux gens proches, et ensuite on s'éloigne, on devrait peut-être avoir un peu la même politique au niveau des associations et de l'aide. Donc là, il y a urgence. Euh, après, euh, je vais pas me donner en donneur de leçons, mais, euh, mais je pense que voilà, il, il faudrait que qu'on essaye de se mobiliser pour cette cause. Voilà. Donc sur Calais, euh, bien sûr, vous êtes invité à nous appeler si vous le souhaitez pour nous en parler. Ces images chocs qu'on peut voir donc à la télé, euh, ultra médiatisées depuis euh, depuis ce matin. Et ça va durer d'ailleurs quelques temps, quelques mois même. Et euh, pour l'instant, on nous dit que ça se passe dans le calme. Euh, ces conditions euh, de, de Calais sont absolument déplorables. Je veux dire, c'est c'est un bidon vide, c'est des camps, c'est euh, où règne l'insécurité. Euh, euh, la violence euh, et tout ce qui s'ensuit évidemment euh, et vivre dans des conditions insalubres bien sûr du côté de, de Calais oui. problème sanitaire effectivement euh, Karim est avec nous bonsoir Karim il est où Karim il était là Karim normalement il était là bon il est parti Karim il nous appelle s'il le souhaite au 01 40 33 9000 bien sûr si vous souhaitez euh, réagir euh, sur cette euh, situation euh, de Calais on va écouter aussi la réaction de notre ami Yasser Loati parce qu'il a certainement des choses à nous dire là-dessus, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup d'associations qui sont sur place, euh, beaucoup d'associations qui ont alerté depuis euh, des mois et même des années euh, que cela perdure, de la, des conditions de vie de ces migrants. Euh, C'est une véritable catastrophe qui est dénoncée sur ce qui se passe à Calais. Alors, est-ce qu'on est en train finalement de déplacer un problème euh, vers d'autres régions en France C'est la question qu'on peut se poser aussi. Ben, la question ne se pose même pas, c'est qu'après son gâte, c'était Calais. Je veux dire, on, on, en fait, on parle de Calais comme si c'était les réfugiés, les migrants eux-mêmes qui en étaient responsables. Je veux dire, s'ils avaient eu le choix, ils n'auraient pas choisi de vivre dans des conditions pareilles. Sauf que maintenant, je veux dire, si on, si on veut maintenant démanteler Calais, si on veut, si on veut, si on veut... Mais pourquoi est-ce qu'on démantèlerait pas d'abord le système qui, qui, qui produit ces réfugiés Pourquoi est-ce qu'on démantèlerait pas la France-Afrique Le soutien aux dictatures Pourquoi est-ce qu'on ne rendrait pas des comptes sur ce qu'on a fait en Libye pourquoi on ne rendrait pas des comptes sur le soutien aux dictateurs comme, 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 comme celui qui, qui dirige actuellement l'Érythrée pour, Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on agit en prendre aval Prendre le problème à la racine, tu veux dire Exactement, les prendre ouais. à la racine, sauf qu'on contribue à des guerres impérialistes. Et c est, c est pas, je veux dire, là, c'est pas dans le, dans le sens idéologique. Je parle véritablement des guerres d'influence de la France au détriment des populations locales. On contribue à soutenir des dictatures et à leur vendre nos armes. On est parmi les cinq premiers livreurs d'armes à travers le monde. On contribue à ce que les exploitants agricoles dans différents pays d'Afrique ne puissent même plus subvenir à leurs propres besoins parce que nous, 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 nous arrivons avec nos marchandises lourdement subventionnées qui font que ces personnes-là abandonnent leurs terres pour euh, euh, rechercher un avenir meilleur, mmh. plus au nord, vers l'Afrique du Nord, puis euh, pour traverser la Méditerranée avec les conséquences que ça a. Si vraiment ces réfugiés étaient vus comme des êtres humains, on aurait réagi depuis maintenant 
maintenant plusieurs années. Je crois qu'on a 10 000 morts qui se sont noyés dans la Méditerranée en quelques années. C'est ça. Et ça n'a suscité aucune polémique. Oh, il y a encore eu un, 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 un bateau qui a fait naufrage. Sauf que on voit bien que en plus d'avoir d'avoir échoué à agir en amont bon je pense que là de dire les intérêts euh, euh, économiques font que ben on le fera pas c'est que en plus on dire, on s'en est aussi servi pour euh, continuer à perpétuer la fabrication d'un ennemi euh, aussi bien interne qu'externe, la dite invasion des migrants. Mais moi, je suis désolé, je le disais à, à, à ma dernière chronique sur la guerre, personne ne choisit de marcher depuis la Somalie jusqu'à la France et puis l'Angleterre. Je veux dire, est-ce qu'on est, est, qu est en capacité de regarder ces personnes comme des êtres humains et de nous dire, nous fabriquons cette misère Or, on vient, on nous dit, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Dans ce cas-là, qu'on cesse de, de, de la subventionner. Avec nos guerres, avec nos subventions aux multinationales, mmh. qui non seulement envahissent les marchés, comme je le disais, mais qui en plus détruisent la faune locale et les exploitations locales. Ces, sous, dire, ces interventions continuent pour faire passer de, ces pays d'un régime à l'autre, toujours à la botte de la France, et qui n'agissent jamais dans les intérêts de leur population. On n'oublie pas, maintenant, rien que pour la question morale, est-ce qu'on oublie les réfugiés qui ont la France métropole pour l'Afrique du Nord. Est-ce qu'on oublie ces réfugiés juifs face, au, face, face auxquels on a fermé la frontière C'est l'histoire qui se répète, mais encore une fois, nous sommes dans un système politique économique qui produit ses propres problèmes, en tire des bénéfices politiques pour perpétuer encore des, des décisions économiques comme, comme le néolibéralisme, mais, et qui ensuite vous dit ah ben, on peut rien faire. Si on peut faire quelque chose, lorsqu'on a accueilli quelques milliers de réfugiés sur les 5 millions qui ont quitté la Syrie, regardez comment ce que la, comment, de réfugiés la la Turquie, la Jordanie et le Liban ont accueilli. Je veux dire, j'ai vu des photos aériennes des camps de réfugiés au, euh, euh, en Turquie. Et des moments, on se dit, mais où est la France Dans ce cas-là, si la France ne veut pas accueillir de réfugiés ou de migrants, que la France cesse d'intervenir à l'étranger et qu'elle cesse ses politiques impérialistes. Parce que ça, c'est la facture qu'on paye. Les bombes que nous envoyons et les... Et la corruption que nous soutenons à l'étranger, nous la payons avec ces populations qui fuient. Je suis désolé, je martèle encore une fois, personne, absolument personne, ne quitte son pays et risque sa vie en traversant la Méditerranée juste pour venir con ouais. consommer ici en France. C'est clair. Karim, on l'a retrouvé, il nous appelle de banlieue parisienne au 0140 33 9000. Bonjour Karim. Karim Allô, allô, une fois Karim, deux oui. fois. Oui, Karim, pour oui, s'arrêter, oui, oui. bon, mon ami. Bonjour, bonjour, Nassar, bonjour tout le monde. Bonjour. Euh, je voulais vous dire que, bah, écoutez, l'émission est intéressante, encore une fois. Je vous remercie, les sujets sont, ils sont réels et c'est bien d'en parler parce que on est, je crois qu'il y a certains qui considèrent que peut-être la communauté musulmane et autres, on est peut-être, euh, je crois, naïf ou euh, passif devant des, 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 des faits qui nous concernent. Euh, je rejoins Nassar sur pas mal de points, on a parlé tout à l'heure des, des, des financements occultes qui avaient des parties. Euh, je crois que c'est euh, des choses qui existent, parce qu'ils ont pointé du droit beaucoup des pays d'Afrique en disant qu'on était euh, euh, soumis beaucoup à de la corruption, mais je crois que c'est des choses qui existent aussi en France, qui existent aussi dans ce au niveau de la République française. Et euh, en tant que citoyen, moi je trouve ça euh, complètement déplorable. Et euh, je crois que les leçons de morale qu'on reçoit, et le civisme qu'on nous demande d'avoir, quand on voit qu'il y a des dirigeants politiques qui se permettent d'avoir des comptes, et je ne vais pas en citer, parce qu'il y en a plein, vous le savez, euh, ceux qui ont eu des comptes en Suisse et qui ont dû arrêter, ceux qui ont démissionné dernièrement lors, de, lors euh, pendant le mandat de, de François Hollande, il y en a eu deux quand même, et qui sont mis en examen, ça prouve clairement que voilà, il y a quand même euh, euh, des dirigeants qui ont une politique qui n'est pas claire, que tout euh, est relatif à du profit, et que malheureusement, euh, on est en train de, 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 de monter une communauté contre une autre, et euh, je vois que, amèrement que depuis quelques années, effectivement, on a un climat qui est malsain. Euh, moi qui suis né euh, en France et citoyen français mmh. et qui, 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 bah, qui, est, qui a toujours été respectable et euh, qui a toujours euh, euh, voulu euh, respecter les droits et, euh, j'irai euh, me plier aux droits de la République, etc. Vraiment déçu de, du résultat, vraiment déçu des, ré des réactions, vraiment déçu également du montage qu'il y a du, du FN. Alors je sais que c'est des complots politiques tout ça derrière, mais tout ça montre que c'est 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 pas acceptable et qu'on doit pas cesser pas se, se laisser aller que à chaque fois qu'on doit montrer la, la communauté musulmane et que que ce soit celle qui soit d'ici hein, les immigrants qui ont eu pendant les années 60 70 en parlant de l'Afrique du Nord et ceux qui a maintenant parce qu'on parle de la Syrie etc à l'heure actuelle et je rejoins l'Assyr parce qu'on a fait des on a fait des guerres et puis on a déstabilisé des pays 
pour des intérêts qui sont autres que l'intérêt d'avoir un pays libre et des droits de l'homme qui soient respectés, parce que la preuve en est, c'est que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Dernièrement, il y a bien eu dans le livre qui a publié notre président, c'est que il y a eu quand même des, des mises à mort qui ont été faites personnellement sur des sur 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 des, des personnes. Tout ça veut dire que voilà, moi des relations de morale, je veux bien, mais je crois qu'on doit être exemplaire. Et aujourd'hui, peu de personnes sont exemplaires pour nous dire ce qu'il faut faire, et peu de personnes, je crois, ne non, 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 non pas à, à pointer du droit de notre communauté, encore moins, parce que je crois qu'on est exemplaire et qu'on a des choses à leur faire apprendre et que ce climat-là, c'est, on doit pas, on doit pas l'accepter. Merci, Moi, Karim. Que... Merci beaucoup et à, à très vite, Merci en tout cas, dans le grand forum. Salut, Karim. À bientôt et Merci. bonne route. 01 40 33 9000. N'hésitez pas, bien sûr. Alors, donc, on va suivre de très près, hein, ce qui se passe, donc, du côté de, de Calais. Mais deux approches très intéressantes, en tout cas, donc, euh, émises par nos deux Yasser, puisqu'ils sont deux aujourd'hui, Yasser Balek euh, et Yasser Loati. Euh, euh, parlons aussi de ce qui se passe du côté de l'Irak. Des familles qui fuient le combat, euh, c'est ce qu'on peut voir encore entre la Syrie ou la veut même des, des Russes, d'ailleurs il n'est plus question de trêve humanitaire euh, et l'Irak, bien sûr, combat intense pour reprendre du terrain euh, à Daesh des terroristes qui sont sur la défensive à Mossoul, même s'ils résistent mais euh, qui participe précisément à cette opération la Turquie, inquiète de l'instabilité à ses frontières affirme avoir euh, mobilisé son armée Bagdad dit tout le contraire Pourtant, pourtant, euh, visiblement, d'après certains observateurs, la Turquie bel et bien présente sur le terrain. Euh, que pensez-vous de cette euh, de cette petite polémique là entre la Turquie et l'Irak Qui veut parler là-dessus Yasser, euh, en, Encore une fois, c'est que le, le la Turquie en fait, elle est vraiment à la croisée des chemins. Donc en fait, elle a déjà ses problèmes internes, euh, déjà avec le PKK qui remonte à plusieurs années, etc. La crise des réfugiés, plus la, le, 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 le coup d'État qui a été avorté, son intervention dans le nord de l'Irak. Mais maintenant, là, je, 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 je répète ce que je disais encore avant, et je, je ne vais pas émettre de euh, d'analyse approfondie parce que l'information, elle, 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 elle fait que changer. Elle veut dire, on a des informations des fois qui sont contradictoires. Et jusqu'à maintenant, le rôle de la Turquie reste déterminant pour moi. Donc, on peut mener une campagne contre euh, Daesh. Euh, euh, dans le nord de l'Irak très bien, c'est une très bonne chose le problème c'est que ça ne va pas donner une garantie sur ce que fera la Turquie dans, dans les semaines qui vont venir deuxièmement, rien, absolument rien ne nous prémunit sur l'émergence d'un nouveau groupe donc on est en train de bombarder une idéologie, mais une idéologie Et ne la se Turquie pas a raison d'y aller, Yasser mais si la Turquie estime que sa, que, que sa sécurité est menacée, c'est une chose. Moi, moi je, je suis absolument contre qu'un pays intervienne dans un autre pays. Mmh. On ne peut pas le condamner contre les Américains qu'ils font de manière préventive et le cautionner contre les Turcs qu'ils font. Mais Donc tu dénonces l'intervention turque comme tu dénonces l'intervention américaine. Et je, dénonce tout, je dénonce toute intervention unilatérale d'un pays contre mmh. un autre. Sauf que maintenant, je manque d'informations pour savoir ce qui se passe exactement. Mais de manière absolue, un pays n'a pas à intervenir dans un autre pays. Point barre. Surtout lorsque que bah, on, voit, on, voit, on voit dans quel état se trouve l'Irak aujourd'hui mmh. et on ne sait pas vers quoi ça va, ça va évoluer parce que la Turquie va agir pour ses propres intérêts mais les intérêts du peuple irakien tout le monde s'en fout Yasser Malek Alors moi je ne suis pas un spécialiste géopolitique de la géopolitique la seule chose que je vais dénoncer c'est que dans ce, ce drame donc moi ce qui m'intéresse c'est les civils c'est la passivité des pays musulmans c'est juste ce que je vais dénoncer et euh, et tout à l'heure, Yasser, tu parlais effectivement des pays qui ont accueilli, notamment la Jordanie, la Turquie. Moi, je vais parler des autres pays qui ont qui n'ont rien fait. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, etc., etc. Tous ces pays-là qui, eux, par contre, ont toujours tourné le dos, mais toujours tourné le dos au pays, enfin au peuple opprimé. Voilà. On va accueillir Sofiane. Sofiane qui est avec nous. Bonjour, Sofiane. Oui, bonjour Christophe, euh, bonjour euh, Aya Sarwati, à Sarmanek, à tout le bonjour, monde. Bonjour. Bonjour. Juste, moi, je, je voulais juste apporter quelques petites informations. La Turquie, elle est bien présente à la ville de Bashira, à savoir à quelques kilomètres de la ville de Moussoul, avec plus de 1000 soldats. Et euh, ce qui inquiète le plus, c'est les déclarations dernières de, de Erdogan quand il a parlé de la récupération complète de la ville de Moussoul. Ouais. Parce qu'avant avant les accords de Saïk la ville de Moussoul appartenait à l'Empire Ottoman. Et avec les accords de Lausanne, etc., la ville de Moussoul est devenue irakienne. Et lui, il veut la récupérer coûte que coûte. Mais et à ça, en utilisant des propos un peu confessionnels, en utilisant des mots sunnites ou les turkmènes, etc., tout en sachant que les turkmènes, ils sont à peu près 3 millions en Irak, ils sont pas tous sunnites. Hein. Il y a une partie qui sont chrétiens, il y a une partie d'autres qui sont chiites, il y a une minorité. 
et lui, il veut absolument les récu la récupérer. C'est ce qui pousse euh, à, à un confr une confrontation directe avec euh, l'âge de Shabi, qui est à majorité chiite, et l'armée irakienne, qui est euh, une potiche euh, de l'armée américaine. Et euh, juste pour rejoindre Yasser euh, dans les contradictions de l'armée irakienne, c'est qu'elle accepte l'intervention de plus d'une trentaine de pays d'une coalition, et la Turquie, qui a juste titre et qui est à sa frontière, malgré que je suis opposé à la politique turque en Syrie ou dans la région, on voit bien que la Turquie est, est touchée directement. Alors comment accepter l'intervention d'une armée américaine avec 5000 soldats et refuser l'armée turque C'est ça qui est un peu paradoxal pour concernant les Irakiens, et que c'est à eux de régler ça, parce que normalement, comment... On peut, euh, sous le nom d'une coopération au niveau de la sécurité, ils acceptent l'aide américaine, mais pas l'aide de Turquie. Mmh. Voilà, Merci Sofiane pour les précisions, et je précise aux auditeurs, et à Odo Yasser aussi, que Sofiane, euh, alias Sofiane Lagdari, nous rejoint dans l'équipe euh, incessamment sous peu. Merci beaucoup Sofiane. Oui, à bientôt, bientôt, merci beaucoup. Euh, voilà, vous avez compris qu'un spécialiste de, du Moyen-Orient, enfin, il s'informe en tout cas, il aime beaucoup en parler. Euh, c'est en ça qu'il apportera aussi sa petite spécificité dans l'équipe. Allez, c'est parti pour les coups de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Yasser Malek, lui, en avait un, euh, bien défini. Je sais pas si Yasser Loati a trouvé le sien. On verra dans quelques minutes. Donc, non, on non, va il commencer. Il était déjà trouvé, il n'était pas encore rédigé. Par celui qui l'avait trouvé à la base, monsieur Yasser Malek. Oui. Ah, on t'écoute, ah, Yasser. Donc... <rire> bah oui, il faut y aller, mon ami. Je croyais que t'allais passer directement le. Ah non, non, c'est bon euh, à toi. Euh, donc, euh, c'est, euh, ça concerne la, la nouvelle campagne de la fondation euh, euh, L'Abbé Pierre, donc pour les mal logés et les, les sans-abri. Donc, je pense que j'ai même pas besoin de rajouter des commentaires sur ce qui va être euh, passé dans quelques secondes. Mon cher Mes amis. Euh... Au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. Chaque semaine, ils sont encore des milliers, ici ou ailleurs, à risquer leur vie sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Il y a ceux-là, et il y en a d'autres, qui peinent sur nos routes, qui dorment sous nos ponts, qui crèvent dans nos bouts. Écoutez-nous, on ne peut plus laisser une moitié du monde vivre et danser. Et l'autre la regardait faire sans avoir rien à avaler, ni un toit sous lequel s'abriter. Nous devons nous organiser. Notre monde, comme notre pays, ont de quoi soulager la faim et le froid. Il faut que, sans attendre, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, de nos villes et nos campagnes, chacun apporte sa pierre ou sa voix à un cœur immense qui dira à tous ceux qui souffrent ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange. Ici on t'aime. Pour que ce soit possible, il faut que les plus riches prennent leur part. Que ceux qui le sont moins apportent leur courage. Et que ceux qui n'ont rien donnent un peu de leur envie pour construire un demain où chacun ait sa place. Il faut que nos dirigeants, élus, fonctionnaires mobilisent tout le trésor public pour l'affecter à changer un monde qui le peut et qui le doit. Et il n'est pas question que l'on tarde, car il n'y a rien à attendre. Tout est là. Les idées, les gens bien, les moyens qu'il suffit d'affecter ici plutôt que là où l'on sert l'accessoire alors que le plus souffrant pose le genou à terre. Grâce à vous, aucun homme, aucune femme, aucun gosse ne mourra plus à deux pas d'un fronton de mairie où figure notre devise, d'une église, d'un supermarché ou sous les ponts du pays et les cabanes des bidonvilles. Au nom du combat de l'abbé Pierre, merci. Rendez-vous sur onatenquoi.fr pour découvrir des initiatives, des idées et des gens qui luttent contre le mal logement. Voilà pour cet appel donc de la fondation Abbé Pierre, un appel au secours, vous en souvenez, sur Radio Luxembourg en 1954 quand même, hein, ça date. Et pourtant on est en 2016 et les choses ont guère évolué. Exact, exact, exactement, donc je rends hommage à toutes les associations qui qui bosse chaque année, tout au long de l'année, pour justement aider ces gens-là. L'hiver approche, donc soyez encore plus vigilants. Et pour ceux qui ne peuvent rien apporter, moi je rajouterai apporter vos doigts. Yasser Loiti dans un instant, ton coup de cœur et le j'aime ou j'aime pas. Ici un auditeur veut faire le j'aime ou j'aime pas avec nous, bien qu'il nous appelle maintenant 01 40 33 9000 pour la suite. Ça passe vite, hein Ouf On trop. voit pas le temps de passer, c'est trop vite. Allez, à tout de suite si un auditeur, auditrice souhaite le faire avec nous, 01 40 33 9000 qui est le nouveau numéro de téléphone pour rejoindre le Grand Forum chaque jour, notez-le bien, 01 40 33 9000 euh, pour nous rejoindre. Pour l'heure, on va écouter, puisque c'est on l'a pas fait, on n'a pas eu le temps de voir la pub, euh, les coups de cœur, parce qu'il y en a deux, deux, Yasser Loati. 
Alors pour aujourd'hui, ça sera encore une fois une salutation à nos amis belges. De la première fois, c'était en voyant ces ministres qui avaient proposé leur démission pour avoir été incapables de prévenir une attaque terroriste. Et contrairement aux Français, bah, ils ont eu la décence de présenter une démission en disant « nous sommes responsables ». Je rappelle qu'en France, 240 morts liés au terrorisme, pas une seule personne n'a dit « je démissionne » ou n'a été limogé ou tenu pour responsable. Par contre, bien sûr, on a tenu les musulmans pour responsables et on les a sévèrement châtiés. Maintenant, pour revenir au sujet du jour, c'est la résistance des Belges face à l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada, qu'on appelle le CETA. Il faut rappeler quand même que c'est un accord de suppression des droits de douane sur les produits agricoles, l'importation des viandes rincées à l'eau recyclée, l'association des lobbies industriels, comme si on n'en avait pas assez, un système de justice privée avec des arbitrages hors tribunaux euh, gérés, eux dans ce cas-là, par, euh, par les multinationales, et surtout un accord dont personne n'a vu les textes. Alors les Belges qui résistent, je vous euh, tire mon chapeau et je vous salue. J'espère que vous continuerez à résister car grâce à vous, l'accord est bloqué et j'espère que la mobilisation s'amplifiera pour qu'on revienne en arrière. Le deuxième coup de cœur, c'est sur le cinéma militant qui semble reprendre vie en France. Mon coup de cœur va directement à, à Radical Cinéma qui est en ce moment sur tous les fronts, que ce, que ce soit euh, l'islamophobie avec un, avec un travail de terrain qui est fait par un certain Joseph que je salue tout autant, euh, et aussi le travail qu'ils font sur le terrain de soutien aux réfugiés et aux migrants. Ce sont eux qui publient les vidéos de témoignages des différents, euh, des différents réfugiés, ce sont, sont eux aussi qui aident ces personnes-là directement sur le terrain et qui sont même prêts à prendre des coups de notre chère police républicaine pour protéger la veuve et l'orphelin. Voilà pour les coups de cœur de Yasser Louati. Yasser, euh, puisque tu as la parole, tu peux la garder pour nous euh, tenir un petit papier euh, concernant euh, comment, pas pour qui voter ben En fait, il y a beaucoup de personnes là, qui semblent un peu désemparées face à, à la, au spectacle ou, euh, fin, triste de la politique française et qui se disent qu'il en gros il, faut avoir, il va falloir voter pour le moins pire et que celui-ci est meilleur que celui-là. Ouais. Donc j'ai donné mon avis, mais j'aimerais lire un texte qui date de la commune de Paris qui a été euh, affiché sur l'hôtel de ville en 1871. Citoyens, citoyennes, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des, mais pardon, méfiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leurs propres intérêts et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Défiez-vous également des parleurs incapables de passer à l'action. Ils sacrifieront tout à un beau discours, à un effet oratoire ou à un mot spirituel. Évitez également ceux que la fortune a trop favorisé, car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, il faut aussi ajouter des femmes, résolus, actifs, ayant un sens droit, un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos, euh, vos suffrages. Le véritable mérite est modeste. Et c'est aux électeurs à choisir leurs hommes et leurs femmes, et non à ceux-ci de se présenter. Citoyens, citoyennes, nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire. Vous aurez trouvé des mandataires qui ne, considéreront jamais, qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres. Hôtel de Ville de Paris, mars 1871. À bon entendeur. Voilà. Allez, c'est parti pour le j'aime ou j'aime pas, messieurs, dames, sur France Maghreb 2, comme chaque jour, euh, voilà, un petit peu comme le principe du Facebook, du Twitter, les fils d'actualité. Euh, je vous livre quelques informations, vous dites si vous aimez, vous n'aimez pas, ou alors le je m'en fous aussi, hein, qui existe bel et bien. Euh, Manuel Valls appelle à un rassemblement de la gauche lors d'un discours samedi soir, il a clairement appelé au rassemblement les anciens ministres qui ont démissionné, notamment Montebourg, euh, Benoît Hamon, Aurélie Philippe Etty. Euh, j'aime, j'aime pas ou je m'en fous Yasser. Lol. 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 Yasser Malek. Je m'en fous. Très bien. Euh, Cameroun, 55 morts et près de 600 blessés dans un déraillement d'un train. Sans que cette info euh, n'ait fait la une des infos euh, de nos chaînes d'infos euh, ce week-end. Ben, euh, j'aime pas. Et je salue le travail qui est fait en France au niveau des réseaux, euh, nouveau du réseau ferroviaire. Et je salue mon papa, ancien Smino. Contrairement à ce que les gens disent, on... soyez content de, de ce qu'on a parce que quand on voit ce qui se passe, notamment ce qui s'est passé en Allemagne euh, il y a quelques années, euh, même s'il y a beaucoup de, de choses qui peuvent être euh, discutées au niveau de la SNCF. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble.